Hi guys, today our class is Lettuce Series. So Lettuce Series, ante manak gurto chedi Lettuce like alphabets, English alphabets. There are 26 A to Z. So English alphabet based chess kuni. What no logical order or pattern low what ni frame chess hai, dhane Lettuce Series anta. So it depends on their place values. So, that is the logical order. A lot of logical orders are the same. Then, you can place values based on the logical order. You can place logical order. Then, you can place a letter series. So, you can exam for the exam. That is the state, central, SSC, other state board exams. So, you can ask questions in the At least one question or two questions. You can ask every exam. Then, you can ask the letter series. Next, you can practice the classification and analogy and coding decoding. You can get a series of questions. Of course, you can get a series of forms, but you can get a series of place values and reverse space based. So, you can get a series of questions. So, you can get at least 6 questions, 5 to 6 questions in every exam, SSC and other exams. So, 5 to 6 questions at the SSC lo, minimum 10 marks. Minimum 10 marks one chayet lo on natle. Minimum 10 marks. Ok, letter series topic ni effect ho ga nech ko naam ante. So, anth important you guys, e letter series topic. So, la, e wala letter series topic ke leem undu, alphabet se inti, what e place values an chepa angada? A place values an chepa chudha. So, letter series, e wala, this is, letter series is a sequence of letters taken from English alphabet. And such a sequence follows a certain logical pattern. So that's it. Now, chip konanga da mana. So alphabets ni okay logical sequence or pattern lo arrange se it's called letter series. So you could choose sir A to Z matam 26 letters hone their place values hone. So mana ki e letters okay chena ponon chine chhutu naam alphabets thelsu. So 26 alphabets hone. But alphabets ki place values hala gurti nchko wali. And place values so part to reverse space anar. Ante pair of letters. Abi Joint ka avi alagur tinch ko ali. So, ee class la mana avi chuddham first two. So, then after questions kell la. So, place values alagur tinch ko alo. Mana vee slide la chuddham. So, ee kada first mana observe chest on te. A, B, C, D. There are four letters. Ever ready na? A, B, C, D and te. Like a joke. A, A B, C, D le ni and te. Chinna pilal goda. Four and to nari pudu. Mana vayta 26 shepe wala vema apad lo. But, ee pudu chinna pilal nari gana A, B, C, D le ni and te. Four and to nari. So, A, B, C, D is gur tinch ko naamu an te. So, A, B, C, D is good thing to know. These are fours. Four letters. So, we have four letters. A and a 1, B and a 2, C and a D, 3, D and a 4. So, A, B, C, D are 1, 2, 3, 4. And in the next one, frequently you should say the X, Y, Z. So, you could X, Y, Z. X, Y, Z you should say they are lost three letters. X and a 24, Y and a 25, Z and a 26. So, this is easy to get easy. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. And X, Y, Z, 24, 25, 26. So, this is 7 letters. This is 19 letters. So, in this 19 letters, we will get easy to 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 get easy. That's the end. A, J, O, T. A, J, O, T, Y, guys. A, J, O, T. A, J, O, T is the end. इधि इन्दु कीवर्डे यूज़ करते हैं ना वांटे ये फाइव अल्फाबेट्स हो एबीसीडी लो उन्हाई अब ये एंटी अंटे दे आर फाइव मल्टीपल्स गाइस फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी फाइव सो ये अंटे फाइव जे अंटे ट्वेंटेन वो अंटे फिफ्टीन टी अंटे ट्वेंटी वाई अंटे ट्वेंटी फाइव सो चुरंडी कड़ा सो य Ten and O is fifteen and T is twenty and Y is twenty five. So, मान कि ये जो टी अने कीवर्ड यूज़ करूँ ना मंटे ये फाइव लेटर्स की प्लेस वैल्यूज़ गुट्टे उन्टाए अंडे फाइव मल्टीपल्स आवी ये अंडे फाइव J अंडे टेन O अंडे फिफ्टीन T अंडे ट्वेंटी Y अंडे ट्वेंटी फाइव and wheat logo to manakke gurtthu nti poye dhe nti yaan te ee 220 yaan nth easy ka gurtthu nti yaan te eandhu kaan te manak cricket match format lo ekko wa like chese format yaan te yaan te t20 format te ekko like chese sa andhu wale manak IPL inni seasons osu na craze thakat lehdu anga 
ఎక్కువ ఫ్యాన్స్ పెరుగుతున్నారు సో టీ ట్వంటీ సో ఈ వర్డ్ మనం ఫ్రీక్వెంట్ గా వింటూనే ఉంటాం టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ కావచ్చు టీ ట్వంటీ అండ్ ఐపీఎల్ మ్యాచెస్ సో టీ ట్వంటీ సో టీ యొక్క ప్లేస్ వాల్యూ ఏంటి అంటే ట్వంటీ సో పీ యొక్క ప్లేస్ టీ యొక్క ప్లేస్ వాల్యూ ట్వంటీ సో ఈ ఎజ్ఓటీలో ఫైవ్ ఏమో ఈ ఫైవ్ ఫైవ్ అంటే ఈ టెన్ అంటే ఫైవ్ జే ఫిఫ్టీన్ అంటే ఓ ట్వంటీ అంటే టీ ట్వంటీ వై ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఈ ఫైవ్ లెటర్స్ గుర్తున్నాయి సో ఈ ఫైవ్ లెటర్స్ బేస్ చేసుకొని వాటి నైబరింగ్ లెటర్స్ కూడా గుర్తించుకోవచ్చు ఇప్ అఫ్ కోర్స్ ఈ అంటే ఈకి ఉన్న ముందు లెటర్ ఏంటి డి ఈ తర్వాత ఎఫ్ అంటే ఫైవ్ కి ముందు ఫోర్ ఫైవ్ తర్వాత సిక్స్ రావాలి ఆల్రెడీ ఏబిసిడిలో డి ఫోర్ అని మనకైతే తెలుసు గుర్తుండిపోతుంది సో ఈ తర్వాత ఫైవ్ ఎఫ్ ఉంది ఎఫ్ సిక్స్ సో దీన్ని ఇలానే కాకుండా ఎఫ్ నథింగ్ బట్ ఫిక్స్ కదా ఎఫ్ ఇస్ ఫిక్స్ ఫిక్స్ గుర్తుంటుంది ఫిక్స్ ఎఫ్ ఫిక్స్ విత్ సిక్స్ ఎఫ్ ఫిక్స్ విత్ సిక్స్ సో ఎఫ్ ఫిక్స్ విత్ సిక్స్ సో ఎఫ్ వాల్యూ ఏంటి అంటే సిక్స్ సో ఎఫ్ ని ఎలా గుర్తించుకోవచ్చు ఫిక్స్ ఫిక్స్ అంటే సిక్స్ ఎఫ్ విత్ ఫిక్స్ సిక్స్ సో లేదా ఈ తర్వాత నెక్స్ట్ లెటర్ ఎఫ్ కాబట్టి దాని ప్లేస్ వాల్యూ సిక్స్ ద సేమ్ వే జే జే యొక్క ప్లేస్ వాల్యూ టెన్ అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం సో జే కి ముందున్న లెటర్ ఏంటి అంటే ఐ సో టెన్ కి ముందున్న నంబర్ ఏంటి అంటే నైన్ సో ఐ యొక్క వాల్యూ ఏంటి అంటే నైన్ సో నైన్ సో అదే విధంగా కే కే యొక్క వాల్యూ ఏంటి అంటే లెవెన్ జే తర్వాత కే ఈ కేని ఎలా గుర్తించుకోవచ్చు అంటే కింగ్స్ లెవెన్ కింగ్స్ లెవెన్ పంజాబ్ ఉంది కదా టీమ్ ఐపీఎల్ లో కింగ్స్ లెవెన్ కింగ్స్ లెవెన్ సో కింగ్స్ లెవెన్ పంజాబ్ సో కింగ్స్ లెవెన్ గా మనం దీన్ని నంబర్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే కే లెవెన్ కే లెవెన్ కింగ్స్ లెవెన్ సో దాన్ని ఆ కీవర్డ్ యూస్ చేసుకొని కింగ్స్ లెవెన్ దీన్ని గుర్తించుకోవచ్చు అండ్ ఓ కి ముందు ఇక్కడ ఎన్ ఫోర్టీన్ పి సిక్స్టీన్ ఉంది సో ఓన్ బేస్ చేసుకొని ఎన్ పి యొక్క వాల్యూస్ గుర్తించుకోవచ్చు మనం అండ్ ఎన్ వాల్యూ లో రివర్స్ బేస్ వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఈజీగా గుర్తుంటుంది లేదు ఇక్కడ ఓన్ బేస్ చేసుకొని కూడా ఓ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఓ సో కాబట్టి దానికి ముందున్న వాల్యూ ఫోర్టీన్ దట్ ఈస్ ఎన్ ఓకి ముందున్న లెటర్ ఓ తర్వాత ఉన్న లెటర్ పి దాని వాల్యూ వచ్చి సిక్స్టీన్ సో దట్ సిట్ సో ఇప్పుడు టీ ట్వంటీ అనేది గుర్తుంటుంది టీకి నైబరింగ్ లెటర్స్ ఏంటి అంటే ఎస్ అండ్ యు సో ఎస్ వాల్యూ ఏంటి టీకి ముందు ఉన్నది నైన్టీన్ టి ట్వంటీ తర్వాత ఉన్నది ట్వంటీ వన్ సో యూ యొక్క వాల్యూ ఏంటి అంటే ట్వంటీ వన్ సో ఎస్ అంటే నైన్టీన్ యూ అంటే ట్వంటీ వన్ ఇలా గుర్తించుకోవచ్చు మనం వీటిని సో ఈ ఎజ్ఓటి అనే వర్డ్ బేస్ చేసుకుని మనం ఏ ఫైవ్ లెటర్స్ దాన్ని నైబరింగ్ వర్డ్స్ ఒక ఒక ఫిఫ్టీన్ గుర్తించుకోవచ్చు అండ్ ఈ ఎఫ్ వాల్యూ అయితే గుర్తుండిపోతుంది ఫిక్స్ దట్ ఈస్ సిక్స్ డి వాల్యూ ఈ ఫోర్ లెటర్స్ ఆల్రెడీ మనకి రిమంబరింగ్ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు సో జేన్ బేస్ చేసుకుని ఐ అండ్ కే అంటే కింగ్స్ లెవెన్ కింగ్స్ లెవెన్ సో కింగ్ లెవెన్ కే లెవెన్ అండ్ ఓన్ బేస్ చేసుకుని ఎన్ అండ్ పి వాల్యూస్ ఫోర్టీన్ అండ్ సిక్స్టీన్ గుర్తించుకుంటాం టి టీ ట్వంటీని బేస్ చేసుకుని ఎస్ అండ్ టి నైన్టీన్ అండ్ ట్వంటీ వన్ గుర్తించుకుంటాం ఇంక ఎక్స్ ఫైవ్ జెడ్ ఆల్రెడీ వీ నో దట్ ఈస్ లాస్ట్ త్రీ లెటర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ సో ఇంకా రిమైనింగ్ లెటర్స్ వస్తే జి సెవెన్ జి సెవెన్ సో మనం జి లెటర్ ని అబ్జర్వ్ చేసాము అంటే జిలోనే సెవెన్ ఉందండి సో జి సెవెన్ అండ్ ఈ జి సెవెన్ ఇప్పుడు మనకి జనరల్ స్టడీస్ తీసుకున్నాము అంటే జి ఎయిట్ కంట్రీ చాలా ఫేమస్ ఓల్డ్ సో ఇప్పుడు జి ఎయిట్ కాస్త జి సెవెన్ అయిపోయింది ఎందుకు అంటే రష్యా ఎగ్జిట్ అవడం వల్ల సో జి ఎయిట్ సమ్మిట్ నుంచి రష్యా ఎగ్జిట్ అవడం వల్ల ఏమైందంటే జి సెవెన్ అయింది సో ఇప్పుడు జి సెవెన్ కంట్రీసే ఉన్నాయి దిస్ ఆల్రెడీ ఫేమస్ కంట్రీస్ సో జి సెవెన్ కంట్రీస్ సో జి సెవెన్ గుర్తించుకున్న మనకి గుర్తుంటుంది లేదా జిలోనే జి నిలా రాస్తాం కదండి సో సెవెన్ గా గుర్తించుకోవచ్చు అండ్ మై సెల్ఫ్ తీసుకుంటే మై నేమ్ ఇస్ గణేష్ సో గణేష్ జి సో నా లెటర్స్ నా నేమ్ లో ఉన్న ఎవ్రీ లెటర్ కి నేను ప్లేస్ వాల్యూ చెప్పగలను జి గణేష్ జి అంటే సెవెన్ ఏ అంటే వన్ అండ్ ఎన్ అంటే ఫోర్టీన్ ఈ అంటే ఫైవ్ ఎస్ అంటే నైన్టీన్ హెచ్ అంటే ఎయిట్ సో ఆ విధంగా అవర్ నేమ్ మన నేమ్ బేస్ చేసుకుని కూడా మనం లెటర్స్ నోట్ చేసేసుకోవచ్చు గాయస్ సో అది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం సో జీని ఎలా గుర్తించుకోవచ్చు అంటే సెవెన్ జి సెవెన్ గా గుర్తించుకోవచ్చు అండ్ ఎయిట్ టు హెచ్ హెచ్ లైట్ మనకి ఎలా ఉంది అంటే డిజిటల్ ఫామ్ లో తీసుకుంటే ఎయిట్ ని మనకి హెచ్ లాగానే ఉంటుంది డిజిటల్ ఫామ్ లో ఎయిట్ ని తీసుకుంటే హెచ్ లాగానే కదా ఉంటుంది సో హెచ్ ఎయిట్ ఎయిట్ లో హెచ్ ఉంది
ఇట్లా ఆ క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ చేసామంటే థర్టీన్ గా నోట్ చేసుకోవచ్చు సో ఎం అనేది థర్టీన్ సో క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఎం ఇస్ థర్టీన్ సో దీన్ని ఎం థర్టీన్ గా రాసుకోవచ్చు అండ్ దీనికి ఎం థర్టీన్ రివర్స్ ప్లేస్ లో గుర్తించుకోవడానికి ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది గాయస్ నెక్స్ట్ క్యూ ఆర్ అన్నాడు క్యూ క్వీన్ సెవెంటీన్ రాజు ఎయిటీన్ సో క్వీన్ సెవెంటీన్ రాజు ఎయిటీన్ సో క్యూన్ క్యూన్ యొక్క ఏజ్ సెవెంటీన్ రాజు యొక్క ఏజ్ ఎయిటీన్ సో రాజు క్వీన్ సో రాజు క్వీన్ క్వీన్ సెవెంటీన్ అయితే రాజ్ ఎయిటీన్ సో ఖచ్చితంగా వన్ ఇయర్ ఎక్కువే ఉంటాడు సో క్వీన్ సెవెంటీన్ రాజ్ ఎయిటీన్ సో అలా ఈ రెండింటిని మీరు గుర్తుంచుకోండి సో వి అండ్ డబ్ల్యూ ఇంకా మిగిలింది అదే సో డబ్ల్యూని తీసుకుంటే మనకి ఎం ఇప్పుడు డబ్ల్యూ రివర్స్ అయింది పైకి రివర్స్ అయింది కాబట్టి దాన్ని టూ సెకండ్ టైం తీసుకుంటున్నాం టూ డబ్ల్యూ దాన్ని టూ ఇట్లా ఎలా రాసుకున్నాం అనుకున్న యాంటీ క్లాక్ వైజ్ త్రీ అవుతుంది సో డబ్ల్యూ ట్వంటీ త్రీ సో ఇక్కడ టూ దీన్ని ఇట్లా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తీసుకుంటే టూ టైమ్స్ టూ త్రీ సో డబ్ల్యూ ట్వంటీ త్రీ సో డబ్ల్యూ ఇస్ ట్వంటీ త్రీ వి ఇస్ ట్వంటీ టూ సో లెవెన్ లా ఉంది టూ టైమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి టూ లెవెన్స్ ట్వంటీ టూ ఆర్ ఎల్స్ మనం అలా గుర్తించుకున్నా ఓకే వి ఇస్ ట్వంటీ టూ సో ఈ విధంగా ఈచ్ వన్ ప్రతి లెటర్ కి మనం వాటి యొక్క ప్లేస్ వాల్యూస్ గుర్తించుకోవాలి సో ఇక్కడ నేను చెప్పిన కీ వర్డ్స్ అయినా పర్లేదు మీరు ఇంక వేరే ఏదైనా పర్లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవర్ నేమ్స్ మన పేర్లు తీసుకోండి సో గణేష్ సో గణేష్ తీసుకుంటే జి అంటే సెవెన్ అని చెప్పాను నేను జి అంటే సెవెన్ ఏ అంటే వన్ అండ్ ఎన్ అంటే ఫోర్టీన్ ఈ అంటే ఫైవ్ హెచ్ అంటే ఎస్ అంటే నైన్టీన్ హెచ్ అంటే ఎయిట్ సో దిస్ ఇస్ నంబర్స్ ఇన్ మై నేమ్ సో మా నా పేరులో ఉన్న నంబర్స్ అవి ద సేమ్ వే మీరు ఆ విధంగా నోట్ చేసుకోగలిగితే మీకు ఈజీగా గుర్తుంటుంది సో మీ నేమ్లో ఉన్న ఫస్ట్ లెటర్ దాని యొక్క నంబర్ ఆర్ మీ సర్ నేమ్ యొక్క ఫస్ట్ లెటర్ దాని నంబర్ లేదా ఎంటైర్ టోటల్ నేమ్ యొక్క లెటర్స్ దేర్ నంబర్స్ లేదా ఇండియా ఐఎన్డిఐఏ సో దాని యొక్క నంబర్స్ సో ఇలా మనం ఇట్లా ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ ప్రాక్టీస్ చేసినా చాలు గాయస్ ఒక వర్డ్ చూస్తే దీని నంబర్స్ ఏంటి సో ఇలా ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ మనం ప్రాక్టీస్ చేసాము అంటే మనకి ఈ నంబర్స్ అనేవి ఈజీగా నోటెడ్ అయిపోతాయి ఈ నంబర్స్ ఎందుకు నోటెడ్ కావాలి నేను కావాలంటే ఏబిసిడీస్ రాసుకుంటాను పేపర్ పైన ఏబిసిడీస్ రాసుకొని దాని కింద నే నంబర్స్ రాసుకుంటాను అంటే గాయస్ మనం ఇవి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే టైం కన్స్టైన్ గాయస్ మనకి ఇప్పుడు అకాడమిక్ ఇయర్లో ఇచ్చినట్టు టూ అవర్స్ కానీ త్రీ అవర్స్ కానీ ఇస్తాడు ఎగ్జామ్లో నో ఛాన్స్ సో అక్కడ క్వశ్చన్స్ తక్కువ టైమింగ్ ఎక్కువ ఇస్తాడు బట్ ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ టైమింగ్ తక్కువ సో చాలా తక్కువ టైంలోనే మనం ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేయాలి సో అట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ టు స్కోర్ హై సో కాబట్టే మనం ఇలాంటివన్నీ మెమొరబుల్గా మెమొరబుల్గా అంటే ఎట్లా మైండ్లో గుర్తుండిపోవాలి ఇప్పుడు ఆ లెటర్ చూస్తానే ఇప్పుడు జి అనే లెటర్ కనబడితే నాకు సెవెన్ అనేది గుర్తొచ్చేస్తుంది సో ఆ విధంగా గుర్తొచ్చేసేయాలి ప్రతి లెటర్కి ప్రతి నంబర్ ఏ లెటర్కి అయినా ఏ నంబర్ అయినా సో అలా వచ్చేసింది అంటే ఎగ్జామ్లో మనం డైరెక్ట్లీ వాడు ఏ సిరీస్ ఫామ్ చేసినా లేదు కోడింగ్ డీకోడింగ్ అయినా ఆర్ట్ బ్యాన్ అవుట్ అయినా అనాలజీ అయినా లేదా మిస్సింగ్ వాల్యూ ఏదైనా కానీ మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు సో విజువల్ గానే రికగ్నైజ్ చేసి మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం గాయస్ సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో ఇవన్నీ మనం అందుకే లర్న్ చేయాలి సో రిమెంబర్ ఇట్ సో ఈ ప్లేస్ వాల్యూస్ సో ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్ వాల్యూసే కాదు దీని యొక్క రివర్స్ స్పేస్ కూడా గుర్తించుకోవాలి ఈ రివర్స్ స్పేస్ బేస్ చేసుకొని కూడా మనకి సిరీస్ ఫామ్ చేయొచ్చు ఆర్ట్ బెన్ అవుట్ ఇవ్వచ్చు లేదా కోడింగ్ డికోడింగ్లో కూడా బాగా ఉపయోగపడతాయి ఈ టాపిక్ పైన ఆ టాపిక్స్ కూడా డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి సో ఈ వాల్యూస్ ఆల్ఫాబెట్స్కి ప్లేస్ వాల్యూస్తో ఎంత ఇంపార్టెంటో దాని రివర్స్ రివర్స్ స్పేస్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ సో రివర్స్ స్పేస్ నేర్చుకున్నాము అంటే మనకి టాస్క్ చాలా ఈజీ అయిపోతుంది సో మనకి ఇక్కడ బోర్డ్ పైన నీట్గా మెన్షన్ చేసాం గాయస్ వాటి ప్లేస్ వాల్యూస్ మెన్షన్ చేసాం అండ్ రివర్స్ ప్లేస్ లెటర్స్ మెన్షన్ చేసాం సో మనకి టోటల్ ట్వంటీ సిక్స్ లెటర్స్ ఉన్నాయి సో మొత్తం థర్టీన్ పేర్స్ వస్తాయి ట్వంటీ సిక్స్ లెటర్స్ థర్టీన్ పేర్స్ అండ్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన ఇంకొక థింగ్ ఏంటి అంటే రివర్స్ పే పేర్ యొక్క ప్లేస్ వాల్యూని సమ్ చేస్తే ఇట్స్ ఆల్వేస్ ట్వంటీ సెవెన్ గాయస్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ ట్వంటీ సెవెన్ మీరు కావాలంటే ఏ రివర్స్ పేర్ యొక్క ప్లేస్ వాల్యూస్ అన్న సమ్ చేయండి so that sum equal to 27 so manaku one of the play, one oka letter telusu dan place value telusu kabatti automatically next letter enti ledha dan
అండ్ ఈ ఏ టు జెడ్ కాకుండా మనకి లాస్ట్ ఇంకా ఎం ఎన్ సో థర్టీన్ లెటర్స్ కదా ఆఫ్ అంటే సో ఆఫ్ అంటే థర్టీన్ లెటర్స్ కదా సో ఫస్ట్ హాఫ్ థర్టీన్ లెటర్స్ సెకండ్ హాఫ్ థర్టీన్ లెటర్స్ సో థర్టీన్ నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ గుర్తించుకునేచ్చు ఎం అంటే థర్టీన్ ఎన్ అంటే ఫోర్టీన్ సో ఈ ఎంఎన్ అనేది కూడా మెన్ ఎంఏఎన్ మెన్ గుర్తించుకున్న అంటే ఎంఎన్ మెన్ ఎంఎన్ అనేది మనకి గుర్తుండిపోతుంది సో ఎంఎన్ లో ఎంఎన్ ఉంటుంది సో ఎంఎన్ ఎంఎన్ మెన్ ఎంఎన్ అన్న ఎంఎన్ అన్న మనకి ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా ఈక్వల్ గానే ఉంది సో అది గుర్తించుకోవచ్చు ఇవి కాకుండా రిమైనింగ్ ఎలా గుర్తించుకోవాలి గైస్ మీకు ఒక ఫన్నీ వర్డ్ చెప్తా ఏంటి అంటే ఫన్ బై లవ్ ఏంటి గైస్ ఫన్ ఫన్ బై లవ్ సో ఏంది ఫన్ బై లవ్ అంటే యా మన యూజువల్ గా మీనింగ్ తీసుకుంటే ఫన్ బై లవ్ సో లవ్ తో వచ్చి ఆనందమేమో లవ్ తో ఆనందమే వస్తుంది అందరికి సాడ్నెస్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఎండింగ్ లో వస్తుంది స్టార్టింగ్ ఎవరికైనా లవ్ అంటే చాలా హ్యాపీ మాట్లాడితే హ్యాపీ ఏం చేసినా కలిస్తే హ్యాపీ సో ఏం చేసినా హ్యాపీనే సో సటన్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వచ్చినప్పుడే తెలుస్తుంది దాని హ్యాపీనెస్ ఎంత అని సో ఫన్ బై లవ్ ఎస్ ఫన్ తో లవ్ తో వచ్చే ఫన్ మెమరబుల్ థింగ్ అండ్ లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుంటుంది మనకి అకాడమిక్ చదువుతున్నప్పుడు మనం మనకి ఖచ్చితంగా ఒక క్రష్ అనేది ఉంటుంది చాలా మందికి సో అప్పుడు వచ్చే ఫన్ ఆ లైఫ్ లో వాళ్ళ ఎంజాయ్మెంట్ అనేది అన్ డిస్కవరబుల్ నాకు తెలిసినంత వరకు సో ప్రతి ఒక్కరు ఎంజాయ్ చేస్తారని అనుకుంటున్నా సో అలాంటి ఫన్ మనకి ఎప్పటికీ గుర్తుంటుంది సో ఫన్ బై లవ్ సో ఫన్ బై లవ్ లో ఎఫ్ యూ తీసుకుంటే గాయస్ దట్ ఈస్ ఆల్సో రివర్స్ పేర్ గాయస్ ఎఫ్ యూ ఎఫ్ యు సో ఫన్ లో ఎఫ్ యూ ఉంది కదా ఫన్ ఎఫ్ యూ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రివర్స్ పేర్ అండ్ బై బిఓవై బాయ్ తీసుకున్నా లేదా బీవై బై తీసుకున్నా ఇట్స్ ఆల్సో రివర్స్ పేర్ గాయస్ బై ఇది కూడా రివర్స్ పేరే లేదు దీన్ని చాలా మంది బాయ్ గా రాసుకుంటారు బీఓవై బాయ్ బాయ్ రివర్స్ పేర్ అంటే ఇలా అయినా ఓకే మీరు ఫన్ బై లవ్ లో ఆ బీవై తీసుకున్నా అది కూడా రివర్స్ పేర్ అండ్ ఎల్వో విఇ లవ్ 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 లో ఎల్వో ఉంది కదా ఎల్వో ఆల్సో రివర్స్ పేర్ గాయస్ ఎల్వో ఆల్సో రివర్స్ పేర్ ఎల్వో విఇ విఇ కూడా రివర్స్ పేర్ గాయస్ విఇ కూడా రివర్స్ పేర్ ఈ అంటే ఫైవ్ ఇంకా వి ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ టూ దట్ ఈస్ వి 22. So, ఇలా వాటి ప్లేస్ వాల్యూస్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఫన్ బై లవ్ ఫన్ అంటే ఎఫ్ యూ ఈస్ ఆల్సో రివర్స్ పేర్ బీవై బీవై ఆల్సో రివర్స్ పేర్ ఎల్వో ఆల్సో రివర్స్ పేర్ విఇ ఆల్సో రివర్స్ పేర్ సో ఎల్వో కూడా రివర్స్ పేరే విఇ కూడా రివర్స్ పేరే సో మనకి ఇక్కడ ఫోర్ రివర్స్ పేర్స్ వచ్చేసాయి ఈ యొక్క వర్డ్ బేస్ చేసుకొని ఫన్ బై లవ్ ఓకే అండ్ ఇంకొక ఫో ఇంకొక రెండు రివర్స్ పేర్స్ గుర్తించుకోవచ్చు మనం రిషి లేదా ఐరిష్ ఈ రెండు కన్సి పక్కనే ఉన్నాయి ఐరిష్ సో ఐరిష్ గుర్తించుకున్నా మనకి గుర్తుండిపోతాయి అండ్ ఇది చాలా మంది ఒకలా గుర్తించుకుంటారు ఎస్హెచ్ అంటే హై స్కూల్ అని హెచ్ఎస్ అంటే హై స్కూల్ అని దేర్ విష్ అది సో వాళ్ళు ఎలా అయినా ఓకే హై స్కూల్ అయినా గుర్తించుకోవచ్చు లేదా ఐరిష్ తీసుకున్నామంటే రెండు వర్డ్స్ గుర్తుండిపోతాయి ఐఆర్ అండ్ ఎస్హెచ్ ఐఆర్ అండ్ ఇండియన్ రైల్వే అంటారు కాయ సమ్ మెంబర్స్ ఆర్ ఐఆర్ అంటే ఇండియన్ రైల్వే ఐఆర్ ఐఆర్సిటిసి ఉంది కదా సో ఇండియన్ రైల్వే హై స్కూల్ ఇండియన్ రైల్వే హై స్కూల్ సో చాలా మంది రైల్వే స్కూల్స్ లో చదువుతుంటారు రైల్వే ఎంప్లాయీస్ సన్స్ అయితే ఇండియన్ రైల్వే స్కూల్స్ అని కొంతమంది గుర్తుంటారు లేదా ఐరిష్ అని గుర్తించుకుంటారు ఇట్స్ యువర్ విష్ సో మీకు వేరే ఏదైనా కీవర్డ్ ఉన్నా కూడా మీరు మీరు అలానే గుర్తించుకోవచ్చు మెయిన్ థింగ్ మనకేంటి అంటే అవి మనకి గుర్తుండిపోవాలి చూడగానే దాన్ని రివర్స్ పేర్ చెప్పాలి ప్లేస్ వాల్యూ చెప్పాలి సో మీరు ఇండియన్ రైల్వే హై స్కూల్ అన్నా లేదు ఐరిష్ సో ఐరిష్ మనకి కంట్లో ఉంటుంది కదా ఐరిష్ సో ఐరిష్ ని గుర్తించుకున్న ఐఆర్ అండ్ హెచ్ఎస్ ఈస్ రివర్స్ పేస్ సో ఇది ఒక వర్డ్ సో ఇంకా ఇవి కాకుండా మనకి ఇంకా ఉన్నాయి ఏంటి అంటే మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా నేను జిటి అంటే జి సెవెన్ కంట్రీస్ అని సో జి లో సెవెన్ తో పాటు టి కూడా తీసుకోవచ్చు గాయస్ సో జిటి సో ఇలా తీసుకోవచ్చు టి సో జిటి లేదా జి సెవెన్ కంట్రీస్ టీ ట్వంటీ మ్యాచ్ ఆడితే ఎలా ఉంటుంది జి సెవెన్ కంట్రీస్ టీ ట్వంటీ మ్యాచ్ సో జి సెవెన్ కంట్రీస్ ఇన్ టీ ట్వంటీ మ్యాచ్ సో టీ ట్వంటీ మ్యాచ్ విత్ జి సెవెన్ కంట్రీస్ సో ప్లే చేస్తే ఎలా ఉంటుంది సో జి సెవెన్ కంట్రీస్ అని మనం ఇందాక వాటి యొక్క ప్లేస్ వాల్యూస్ బేస్ చేసుకొని చెప్పుకున్నాం సో జి సెవెన్ కంట్రీస్ టీ ట్వంటీ మ్యాచ్ టీ ట
ఇట్స్ యూ ఆ విష్ సో నేనైతే జీ సెవెన్ కంట్రీస్ లేదా టీ ట్వంటీ విత్ జీ సెవెన్ కంట్రీస్ జీ సెవెన్ కంట్రీస్ అన్న టీ ట్వంటీ అన్న ఇట్స్ యూ ఆ విష్ సో అలా గుర్తించుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడికి వచ్చాము అంటే ఈజ్ ఆర్ జాక్ క్వీన్ గ్యాస్ జాక్ క్వీన్ మనకి ఒక ఎపిక్ మూవీ ఉంది కదా ఒక మూవీ సో జాక్ క్వీన్ సో జాక్స్ క్వీన్ సో అలా అయినా గుర్తించుకోవచ్చు మనం సో జాక్ జే అంటే టెన్ తెలుసు క్యూ అంటే సెవెంటీన్ జాక్ క్వీన్ క్వీన్ సెవెంటీన్ క్వీన్ యొక్క ఏజ్ ఎంత అంటే సెవెంటీన్ ఇయర్స్ సో క్వీన్ సెవెంటీన్ ఎవరు ఆ క్వీన్ అంటే జాక్ యొక్క క్వీన్ జాక్స్ క్వీన్ సో జాక్స్ క్వీన్ సో జే క్యూని మనం ఇలా గుర్తించుకోవచ్చు లేదా ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ ఆడే వాళ్ళకైతే ఇంకా బాగా గుర్తుంటుంది నేను చెప్పాల్సిన పని లేదు సో ప్లేయింగ్ కార్డ్ లో ఖచ్చితంగా జాకి జాక్ వస్తు జాకి వస్తుంది అండ్ క్వీన్ సో దాని వల్ల ఆల్ యూస్ వాళ్ళకి తెలుసు అడ్జస్టెంట్ గా ప్లేస్ చేసుకుంటారు జాకి క్వీన్ సో జాకి క్వీన్ అన్న పెట్టుకోండి లేదా జాక్స్ క్వీన్ అన్న పెట్టుకోండి సో మనకు అదైతే గుర్తుండాలి అండ్ కేపి కే వాల్యూ గురించి చెప్పినప్పుడు మీకు ఇందాక చెప్పాను నేను కింగ్స్ లెవెన్ పంజాబ్ అని సో ఇక్కడ కింగ్స్ లెవెన్ పంజాబ్ కింగ్స్ లెవెన్ పంజాబ్ టీ మెంబర్స్ ఆర్ సిక్స్టీన్ సో కింగ్స్ లెవెన్ పంజాబ్ సిక్స్టీన్ మెంబర్స్ కింగ్స్ లెవెన్ పంజాబ్ సిక్స్టీన్ మెంబర్స్ సో మనకి కే అంటే కింగ్స్ లెవెన్ పంజాబ్ సో ఇది క్రికెట్ మీద కమాండ్ ఉన్న వాళ్ళకైతే ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం ఐపీఎల్ ఫీవర్స్ అయితే ఇంకా అసలు ప్రాబ్లం లేదు కింగ్స్ లెవెన్ పంజాబ్ కింగ్ అంటే కే లెవెన్ పంజాబ్ కింగ్స్ లెవెన్ పంజాబ్ అండ్ దాని వాల్యూ సిక్స్టీన్ మెంబర్స్ కింగ్స్ లెవెన్ పంజాబ్ టీమ్ సిక్స్టీన్ మెంబర్స్ లేదా క్రికెట్ మీద అంత గ్రిప్ లేని వాళ్ళు లేదా క్రికెట్ అంటే ఇష్టం లేని వాళ్ళు అయితే ఉంటే వాళ్ళు మూవీస్ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మూవీస్ లో ఇంక చెప్పాల్సిన పని లేదు పీకే పీకే ఎవరు అండి ఎస్ పిఎస్ పీకే పవన్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ సో పవన్ కళ్యాణ్ గుర్తు పెట్టుకున్నా పీకే గుర్తుంటుంది లేదా బాలీవుడ్ మూవీ మన ఎస్ పీకే పీకే మూవీ ఉంది కదండి అమెరికా అంది సో పీకే మూవీని గుర్తించుకున్నా మనకు అది గుర్తుంటుంది సో పవన్ కళ్యాణ్ అన్న ఓకే పీకే అంటే లేదా కింగ్స్ లెవెన్ పంజాబ్ సిక్స్టీన్ మెంబర్స్ కింగ్స్ లెవెన్ పంజాబ్ సిక్స్టీన్ మెంబర్స్ తెలుసు కదా కింగ్స్ లెవెన్ పంజాబ్ ఎవరు బ్రాండ్ ప్రీతి జింటా సో ప్రీతి జింటా కింగ్స్ లెవెన్ పంజాబ్ అలా మనం ఆ లెటర్స్ని కూడా గుర్తించుకోవచ్చు సో ఇంక ఇక్కడ మిగిలింది ఏంటి అంటే సిఎక్స్ అండ్ డిడబ్ల్యూ సిఎక్స్ అంటే క్రక్స్ డౌన్ సో క్రక్స్ డౌన్ అని కూడా మనం గుర్తించుకోవచ్చు సిఎక్స్ నథింగ్ బట్ క్రక్స్ డౌన్ సో క్రక్స్ డౌన్ సో అలా అయినా ఓకే లేదా ఇది సిఎక్స్ అంటే క్రక్స్ డి డౌన్ లో డిడబ్ల్యూ వచ్చేస్తుంది సో క్రక్స్ డౌన్ అని మనం ఈజీగా గుర్తు పెంచుకోవచ్చు సో ఇది లాస్ట్ సిఎక్స్ అండ్ డి డౌన్ డి డబ్ల్యూ సో దిస్ ఆర్ ద రివర్స్ పేస్ గాయస్ సో మనం ఇందాక నేమ్ కి ఎలా అయితే నంబర్స్ రాసామో మన నేమ్ కి రివర్స్ పేస్ కూడా రాయచ్చు గణేష్ అంటే రివర్స్ పేర్ ఏంటి జి అంటే టి అని ఏ అంటే జెడ్ అని అంటే టి జెడ్ సో ఆ విధంగా లైక్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాము అంటే చూడండి సో గణేష్ అంటే దీని రివర్స్ పేర్ ఏంటి జి అంటే టి ఏ అంటే జెడ్ ఎన్ అంటే ఎం ఇ అంటే ఎస్ చెప్పుకున్నాం కదా ఎల్వో లవ్ లో వి వస్తుంది ఎస్ అంటే హై స్కూల్ సో ఇవే రివర్స్ పేస్ సో నా పేరులో కూడా ఎస్ హెచ్ ఉంది సో ఎస్ హెచ్ గణేష్ రమేష్ సురేష్ రాకేష్ అని ఇలాంటి నేమ్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఎస్ హెచ్ అనేది కామన్ గా వస్తుంది సో ఎస్ హెచ్ అలా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో నా నేమ్ ఇన్ రివర్స్ పేర్ కోడ్ నా నేమ్ కోడ్ లో చెప్పాలంటే నేను టి జెడ్ ఎం వి హెచ్ ఎస్ గా రాయచ్చు దిస్ ఈజ్ మై నేమ్ అనొచ్చు సో మనకి మన వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే నీ నేమ్ ఏంటి అంటే ఇది రాసివ్వండి వాళ్ళు కనుక్కోమని చెప్పండి సో ఒక ఫజల్ లా ఉంటుంది పిల్లలకైతే చిన్నపిల్లలకి అయితే సో దాట్స్ ఇట్ సో ఇలా రివర్స్ స్పేస్ అది ఇది లైక్ ఇదే కదా కోడింగ్ డి కోడింగ్ అన్నా కూడా సో మనకి ఈ లెటర్ సిరీస్ లో వాటి యొక్క ప్లేస్ వాల్యూస్ అండ్ రివర్స్ స్పేస్ బేస్ చేసుకొని మనకి టాపిక్స్ యూజ్ అవుతాయి సో ఆ టాపిక్స్ అని ఎఫెక్టివ్ గా చేయాలంటే మనం ఇవైతే ఖచ్చితంగా గుర్తించుకోవాలి దిస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాట్స్ వై ఐ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ సో నెక్స్ట్ మనం ఇవి ఓకే ఇప్పుడు చూసాము సో ఇప్పుడు ఆల్ఫాబెట్స్ ని లెటర్ సిరీస్ లో ఎలా యూజ్ చేస్తాం ఏదర్ లీనియర్ ఫామ్ ఇలా లీనియర్ గా ఫా యూజ్ చేస్తామా లేదు లీనియర్ గా యూజ్ చేయకుండా ఇంక ఇలా సర్క్యులర్ గా యూజ్ చేస్తామా సో మనకి లెటర్ సిరీస్ లో ఆల్ఫాబెట్స్ ని సర్క్యులర్ రేంజ్ లో సర్క్యులర్ ప్యాటర్న్ లోనే యూజ్ చేస్తాం గాయస్ సో సర్క్యులర్ అరేంజ్మెంట్ లోనే యూజ్ చేస్తాం ఎందుకు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి ఏ టు జెడ్ లెటర్స్ అ
రాంగ్ సో మనకి సిరీస్ అనేది ఏదో క్లాక్ వైజ్ ఇలా ఫామ్ అవుతుంది గాయస్ ఏ తర్వాత ఇలా వచ్చి జడ్ అయిపోతే మళ్ళీ ఏ వస్తుంది ఇది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇక్కడ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ దిస్ ఇస్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ సో థర్టీ వన్ ఇలా మళ్ళీ కంటిన్యూస్ సో సర్క్యులర్ అరేంజ్మెంట్లో మనకు తీసుకోవాలి గాయస్ సో ఇప్పుడు మనకి వై వై ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఫైవ్ లెటర్స్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ థర్టీ సో ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే థర్టీ థర్టీ లెటర్ ఏంటంటే డి సో దీన్ని ఎలా రికగ్నైజ్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ అంటే థర్టీ సో ట్వంటీ సిక్స్ తీసేస్తే ఫోర్త్ ఫోర్త్ ప్లేస్లో ఉన్నది ఏంటి అంటే డి సో అలా కన్సిడర్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ మన ఆన్సర్ ఏమి వస్తుంది అంటే అప్పుడు డి అని వస్తుంది సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ సో మనం దీన్ని సర్క్యులర్ అరేంజ్మెంట్ లో చూస్తాం ఇది ఓన్లీ క్లాక్ వైజే కాదు సో ఇలా క్లాక్ వైజే కాదు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కూడా తీసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇదే దీన్ని ఇప్పుడు ఇంకొక ఫామ్ చేద్దాం హెచ్ ఎఫ్ డి బి అండ్ జెడ్ అండ్ వాట్ నెక్స్ట్ సో అది అబ్జర్వ్ చేసామంటే హెచ్ అంటే ఎయిట్ సిక్స్ ఫోర్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ అంటే టూ తర్వాత మళ్ళీ ఏమైంది రివర్స్ వచ్చేస్తుంది సో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ట్వంటీ సిక్స్ తర్వాత ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఎవ్రీ టైమ్ మైనస్ టూ చేస్తున్నాం కదా ట్వంటీ ఫోర్ సో ట్వంటీ ఫోర్ ఏముంది అంటే అక్కడ ఎక్స్ సో దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఎక్స్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ సో ఈ విధంగా మనం దీన్ని సర్క్యులర్ అరేంజ్మెంట్ లో తీసుకోవాలి సో లీనియర్ అరేంజ్మెంట్ లో ప్రాబ్లమ్స్ కన్నా సర్క్యులర్ అరేంజ్మెంట్ లో కూడా ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తుంటాడు సో ఇలా క్లాక్ వైజ్ తీసుకోవాలి మనం యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తీసుకోవాలి దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో అప్పుడే మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం సో జెడ్ అయిపోయింది కదా అక్కడ స్టాప్ చేసి ఇక్కడ రాంగ్ అని మనం లీవ్ చేయడానికి లేదు గాయస్ సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ సో మీరు గుర్తుంచుకోవాలి సో ఇప్పుడు లెటర్ సిరీస్ సాల్వింగ్ మెథడ్స్ చూద్దాం సో ఇప్పటి వరకు లెటర్ సిరీస్ లో ఆల్ఫాబెట్స్ ని ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి వాటి ప్లేస్ వాల్యూస్ కానీ వాటి రివర్స్ స్పేస్ కానీ చూసాము ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాము అంటే సాల్వింగ్ మెథడ్స్ ఎగ్జామ్ లో సో లెటర్ సిరీస్ లో సాల్వింగ్ మెథడ్స్ ఏమున్నాయి ఏమున్నాయంటే ఇక్కడ మనకి సెవెన్ ఉన్నాయి చూడండి ఈ సెవెన్ మేజర్ గా వచ్చేది మనకి ఎస్ఎస్సి లో ఈ సెవెన్ మెథడ్స్ అండ్ రిమైనింగ్ ఎగ్జామ్స్ లో కూడా ఇవే వస్తున్నాయి కాదు సో మోస్ట్ ఇవే ఇస్తున్నాడు సో ఈ సెవెన్ సాల్వింగ్ మెథడ్స్ ఏంటి సో దట్ ఈస్ అడిషన్ సిరీస్ సబ్ట్రాక్షన్ సిరీస్ అడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్టింగ్ బోత్ అడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్టింగ్ రెండు ఉంటాయి అండ్ ఆల్టర్నేటివ్ సిరీస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ కాంబినేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ కాంబినేషన్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ సిరీస్ అండ్ కంటిన్యూస్ ప్యాటర్న్ సిరీస్ సో ఇప్పుడు ఈ ఒక్కొక్క మెథడ్ చూద్దాం మనం సాల్వింగ్ మెథడ్ వన్ బై వన్ చూసామంటే మనకు క్లియర్ గా ఉంటుంది సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని దాని మీద ఒక రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూద్దాం అప్పుడు మనకు అండర్స్టాండ్ అవుతుంది ఏంటి అని సో ఫస్ట్ మనం చూద్దాం అడిషన్ సిరీస్ సో సాల్వింగ్ మెథడ్ లో ఫస్ట్ మెథడ్ అడిషన్ సిరీస్ అడిషన్ సిరీస్ అంటే మనకి నంబర్ సిస్టమ్ లో అడిషన్ మెథడ్ ఉంది కదా సో ప్లస్ చే సమ్ చేయడం వాటి మధ్య వాల్యూస్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసాము అంటే రెండు ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ది సి సి అంటే ఏంటి గాయస్ త్రీ జి అంటే సెవెన్ జి సెవెన్ కే అంటే కింగ్స్ లెవెన్ ఎల్ లెవెన్ ఓ అంటే ఎజోటీలో ఓ ఫిఫ్టీన్ సో ఎస్ అంటే నైన్టీన్ సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే త్రీకి సెవెన్ కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఫోర్ ఉంది సెవెన్ కి లెవెన్ కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఫోర్ ఉంది లెవెన్ కి ఫిఫ్టీన్ కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఫోర్ ఉంది ఫిఫ్టీన్ కి నైన్టీన్ కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఫోర్ ఉంది అంటే ఎవ్రీ టైం ఎంత సమ్ చేస్తున్నాడు అంటే ఫోర్ సమ్ చేస్తున్నాడు వాటి మధ్య సో నెక్స్ట్ మనం నైన్టీన్ కి ప్లస్ ఫోర్ చేసాము అంటే నైన్టీన్ కి ఫోర్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది గాయస్ ట్వంటీ త్రీ అవుతుంది సో ట్వంటీ త్రీ లెటర్ ఏంటి అంటే డబల్యూ సో దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ సో దీన్ని అడిషన్ సిరీస్ అంటాం అంటే కామన్ గా వాల్యూస్ యాడ్ చేయడం లేదా ఆ వాల్యూస్ ఈ యాడ్ చేసే వాల్యూస్ కూడా ఇంక్రీస్ అవుతూ ఉంటాయి గాయస్ అలా కూడా ఇస్తుంటాడు ప్రాబ్లం మన నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి కదా సో హ్యాండ్ ఓవర్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు అవి ఇంకా క్లియర్ గా అర్థమైపోతాయి సో నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ కి వచ్చాము అంటే ఇక్కడ త్రీ త్రీ లెటర్స్ ని ఫామ్ చేశాడు సో ఇక్కడ మనం దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే మీరు ఇలా ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ అయిపోయినిపిస్తుంటే వీటిని ఇలా రాసేసుకోండి మీకు ఇంకా క్లియర్ గా ఉంటుంది ఈఏసి అండ్ జిసిఇ అండ్ ఐఈజి సో ఈజి ఐ అంటే ఫస్ట
G next time was not I use it. and everything every letter key plus two chest for Nadu plus two chest for Nadu. So plus two chest some one day I will farm it. So that's it, guys. So this is addition series. So add chair addition series and top. So they will have a subtraction series addition series. Lama add chess yet the next letter scale ammo. So he subtraction series the backside backward goes some and the values that got on all of an equation. So you put you on the X and 10th 24 you want a 21 R and a 18 want a 15 so every letter come the gap and on the end a 3 and a minus 3 chess to not guys and the yes to not minus 3 chess to not so 15 minus 3 and 10 the guys 12 12 the letter in the end a L so that is our answer 12 the letter in the end a L that is our answer the same way it could answer so you didn't observe chess I want a jet T it is more 26 is a more 20 and a minus 6 chess are next to n n and a 14 it could order minus 6 chess are so n which one of minus 6 chess I'm on a 14 less 6 l for the 8 8 letter emotion the guys h or soon 8 letter anti and h so I could actually train to enter h so next x t so x and a or l so x and a 24 or and a 18 or and enter 18 L and 12. So, you could go to minus 6 sega j so not minus 6 sega j so 24 minus 6 18 18 minus 6 12. So, 12 minus 6 and a most guys 6 sega the sundi. So, 6 letter in t f 6 and a fix color fix with 6. So, f is 6. So, f so f which is in one the same way monkey tall letter v p v and a 22 p and a 16. So, minus 6 j so so p j. So, this is 16, this is 10, minus 6, 10, minus 6, 10, minus 6, 4, 4th letter, guys, D. So, 4th letter, D. So, my name is H, F, D. H, F, D is the answer. So, I will do subtraction series. So, this is addition and subtraction. If you want to combine two combined, like the alternative, you can also add the combined adjacent. So, addition and subtraction. So, example, A and A1, D and a 4, C and a 3, F and a 6, and E and a 5, H and a 8, G and a 7. So you put your anti plus 3 chase add minus 1 chase one add plus 3 chase one add minus 1 chase add plus 3 minus 1. You put Mali one plus 3 chale 7 plus 3 and 10. 10th letter in D, yes. 10th letter J. So that is our answer. So J is our answer. So sum subtraction add subtraction sum differentiate. Rendu this code. The same way you could go down there. B, D, F. Then, so children, you could Z, Y, X. And the B, M, O, is plus 2 chase add. D, is plus 2 chase add. Mono next plus 2 chase am at H. So, you could M, O, so H. Z, E, second letter children, minus 1, minus 1. X minus 1 chase am at M, O, so guys, W, O, so. So first letter ni sum jesu nadu, second letter ni minus jesu nadu. The same way, A, C, and a plus 2, C, E, plus 2. So, E plus 2 chesa nadu, and a mai thundi, G, 7th letter, G. So, H, W, G, mana answer hai thundi, guys. So, you put it answer hai thundi, H, W, G. So, you could sum ho jaru thundi, subtraction ho jaru thundi, rendu jaru thundi. So, that is the value. So, you put next, third solving method, third solving method jesu, fourth solving method hai thundi. Alternative series, Indi? Alternative series. So alternative series लोने मान करते हैं इपोतने name लोने एंटी एंटी alternative का consider चाहिए आलिया ने ये कर आप जरूर जैसे मान का alternative का ना latest कहना पड़ता नहीं. C D E F G. See them V W X. The last of the alphabets are the first of the alphabets. So आलाती इसको ना मान की easy का इपोतन. ये पुरे G तरवाता ये मस्त सुन्दे. C एंटे three, four, five, six, seven, eighth letter एंटी guys H. ये इंगो क्वेश्चन मार किसी डैश इच्छुना इंगो जेड में भी शेष कौन चप्पा ली जेड तरवा तेमोस सुन्दी V W X Y जेड जेड तरवा तेमोस सुन्दी ऐंटे ये चप्पन के दा सर्कुलर अरेंजमेंट लती स्कूल आनी जेड तरवा तेमाली ये नहीं हो सुन्दी सो अपुरे H J A ये दी मन को क्या डैश इच्छा लगा बटी H मन आंसर आई � Award in the award kill to Allah. You put a mark a question mark a current got a dinner space place as well. A C E. So one plus one chess are A B C Tarvata D E Tarvata F. Other than a B Tarvata Marke Mosundi C was Sundi D Tarvata Mosundi and E was Sundi F Tarvata Mosundi and 
జీ వస్తుంది సో సిఈజీ ఈజ్ ద అవర్ ఆన్సర్ సో ఆల్టర్నేటివ్ గా అలా తీసుకుంటాం గైస్ సో దట్ ఈస్ యా సో ఇప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్ సిరీస్ చూసాం కదా సో నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంబినేషన్ సిరీస్ అన్నాడు సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ కాంబినేషన్ సిరీస్ సో ఫ్రీక్వెన్సీ అంటేనే అర్థమైపోతుంది సో నంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఆర్ ఇంక్రీజ్డ్ గైస్ సో ఒక లెటర్ రెండు మూడు నాలుగు ఆ విధంగా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో లెటర్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి సో అవి కూడా ఒక ప్యాటర్న్ లో సో సార్ పర్టికులర్ లాజికల్ ప్యాటర్న్ లో సో కే తర్వాత ఎల్ ఎం ఎం ని స్టార్ట్ చేస్తూ ఎం ఎన్ ఓ అండ్ ఓతో స్టార్ట్ చేస్తూ ఓపీ క్యూ సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి త్రీ అర్థమైపోతుంది సో దాని లాస్ట్ లెటర్ తీసుకుని నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్ గా లెటర్స్ రాస్తున్నాడు సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఫస్ట్ లెటర్ ని ఎలిమినేట్ చేసి కదా రాశాడు ఇక్కడ ఫస్ట్ లెటర్ ఎలిమినేట్ చేసి ఎంతో స్టార్ట్ చేశాడు ఫస్ట్ లెటర్ ఎలిమినేట్ చేసి ఎన్ ఓతో స్టార్ట్ చేశాడు మనం ఓన్ ఎలిమినేట్ చేసి పీ క్యూ ఆర్ తో స్టార్ట్ చేస్తే పీ క్యూ ఆర్ ఎస్ టి సో దిస్ ఈస్ ద సిరీస్ సో అక్కడ మనకి ఇప్పుడు ఫోర్ అయిపోతే నెక్స్ట్ ఫైవ్ లెటర్స్ రావాలి సో పీ క్యూ ఆర్ ఎస్ టి సో దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ సో ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ సిరీస్ అంట అదే కాంబినేషన్ సిరీస్ కాంబినేషన్ కి వస్తే కాంబినేషన్ ఆఫ్ స్మాల్ లెటర్స్ అండ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ సో ఇక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఒక స్మాల్ లెటర్ ఉంది ఇది కూడా ఒక పర్టికులర్ లాజికల్ ఆర్డర్ లోనే ఫ్రేమ్ చేశాడు సో ఈ కాంబినేషన్ ఏంటి అంటే ఓన్లీ ఫోర్ లెటర్స్ కాంబినేషన్ అయ్యేది సో ఓన్లీ పీక్యూఆర్ఎస్ ఈ ఫోర్ లెటర్స్ తోనే మనకి ఫామ్ చేస్తున్నాడు అది కూడా విత్ సమ్ లెటర్స్ ఆర్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ సమ్ లెటర్స్ ఆర్ స్మాల్ లెటర్స్ ఇక్కడ పి క్యూ ఆర్ ఎస్ ఈ స్మాల్ లెటర్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చే సిరీస్ నెక్స్ట్ వచ్చే దీంతో ఎస్ ని తీసుకొచ్చి ఫ్రంట్ పెట్టాడు క్యాపిటల్ చేశాడు ఈ ఆర్ ని స్మాల్ చేశాడు అంటే లాస్ట్ లెటర్ ఫార్వర్డ్ కి వస్తుంది సో మిగతా సిరీస్ అంతా కంటిన్యూషన్ బట్ లాస్ట్ ఏ లెటర్ వచ్చినా అది స్మాల్ లెటర్ లోనే రాయాలి సో చూడండి ఈ ఎస్ తీసుకొచ్చి మిగతా అంతా అలానే ఇచ్చాడు బట్ ఆర్ ఈస్ స్మాల్ లెటర్ అయింది సో నెక్స్ట్ ఈ ఎస్ తీస్ ఈ ఆర్ ని తీసుకొచ్చి ఫ్రంట్ లో ప్లేస్ చేశాడు అండ్ నెక్స్ట్ క్యూ వచ్చి స్మాల్ లెటర్ అయింది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి క్యూ ని తీసుకొచ్చి ఫ్రంట్ లో ప్లేస్ చేయాలి బట్ క్యాపిటల్ లెటర్ క్యూ ఆర్ ఎస్ పి అనేది స్మాల్ లెటర్ అవుతుంది సో అది మన ఆన్సర్ క్యూ ఆర్ ఎస్ పి సో ఇక్కడ కాంబినేషన్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఏంటంటే పిక్యూఆర్ఎస్ విత్ క్యాపిటల్ సమ్ లెటర్స్ ఒక స్మాల్ లెటర్ సో ఇది ఈ కాంబినేషన్ లో నోట్ చేస్తున్నాడు సో ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ కాంబినేషన్ సిరీస్ ఇలా ఫామ్ చేయబడతాయి నెక్స్ట్ సాల్వింగ్ మెథడ్ ఏంటి అంటే ఆల్ఫా న్యూమరిక్స్ సిరీస్ సో ఆల్ఫా న్యూమరిక్స్ సిరీస్ నథింగ్ బట్ ఖచ్చితంగా మనకి దీంతో ఒక న్యూమరికల్ వాల్యూ అండ్ ఆల్ఫాబెట్స్ రెండింటిని యూజ్ చేసేదానే ఆల్ఫా న్యూమరిక్ వాల్యూస్ అంటాం సో ఆల్ఫా న్యూమరిక్ సిరీస్ లో ఇక్కడ మనకి లెటర్స్ తో పాటు నంబర్స్ కూడా కంటిన్యూగా అవి ఒక లాజికల్ ఫామ్ లోనే ఉంటాయి సో ఫైవ్ ఎయిట్ లెవెన్ ఫోర్టీన్ అబ్జర్వ్ చేసామంటే ఎవ్రీ నంబర్ కి ప్లస్ త్రీ చేస్తున్నాడు ఎవ్రీ నంబర్ కి ప్లస్ త్రీ ఫోర్టీన్ కి ప్లస్ త్రీ చేస్తే ఎంత గాయస్ సెవెంటీన్ కదా సెవెంటీన్ లెటర్ ఏంటి క్యూ సో సారీ మనకి లెటర్ కాదు కదా నంబరే కావాలి సో సెవెంటీన్ నంబర్ వస్తుంది అక్కడ సెవెంటీన్ సో మన ఆప్షన్ లో సెవెంటీన్ ఉండే నంబర్ ఉంటే ఒక ఆప్షన్ ఉంటే అదే ఆన్సర్ అయ్యేది లేదు అంటే ఇప్పుడు లెటర్స్ ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి లెటర్స్ ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కే ఐ జి సో కే అంటే లెవెన్ ఐ అంటే నైన్ ఇదేమో లెవెన్ ఇదేమో నైన్ సో మైనస్ టూ చేశాడు జి అంటే సెవెన్ ఇక్కడ కూడా మైనస్ టూ చేస్తున్నాడు సో మళ్ళీ ఈ ఫైవ్ మైనస్ టూ చేశాడు సో ఇప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ మైనస్ టూ చేస్తే త్రీ వస్తుంది థర్డ్ లెటర్ ఏంటి అంటే సి సో ఓకే సి సో నెక్స్ట్ ఎం ఎం నుంచి తీసుకుంటే పి అంటే ఎం థర్టీన్ పి సిక్స్టీన్ ప్లస్ త్రీ చేశాడు ప్లస్ త్రీ నెక్స్ట్ ఎస్ ఇదేమో నైన్టీన్ ప్లస్ త్రీ చేశాడు ఎస్ నుంచి వి ట్వంటీ టూ ఇక్కడ ప్లస్ త్రీ చేశాడు ట్వంటీ టూకి ప్లస్ త్రీ చేశాను అనుకోండి ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ లెటర్ ఏంటంటే వై అంటే ఇక్కడ మన ఆన్సర్ ఏంటి అంటే సివై సెవెంటీన్ సివై సెవెంటీన్ సో ఆల్ఫా న్యూమరిక్ సో న్యూమరికల్ వాల్యూస్ సిరీస్ అండ్ ఆల్ ఆల్ఫాబెట్ వాల్యూస్ సిరీస్ ఆల్ఫాబెట్స్ సో ఈ విధంగా న్యూమరికల్ వాల్యూ ఫిక్స్ చేయడం సో ఇది ఒక సిరీస్ సో సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనకి ఇంకా క్లియర్ గా ఉంటుంది ఫోర్ ఎయిట్ థర్టీన్ నైన్టీన్ సో ఫోర్ ఎయిట్ అంటే ప్లస్ ఫోర్ ఎయిట్ థర్టీన్ అంటే ప్లస్ ఫైవ్ థర్టీన్ నైన్టీన్ అంటే ప్లస్ సిక్స్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ప్లస్ సెవెన్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇంక్రీస్ అవుతుంది కద
సో కంటిన్యూస్ సిరీస్ అంటే మనకు ఒక సిరీస్ చూస్తే కంటిన్యూస్గా కనపడుతుంది బట్ వాటి మధ్య అక్కడక్కడ బ్లాంక్స్ ఉంటాయి ఈ బ్లాంక్స్ని మనం ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాస్ కంటిన్యూస్ సిరీస్లో మనం ఈ బ్లాంక్స్ని ఫిల్ చేయాలి సో ఈ బ్లాంక్స్ని దేని బేస్ చేసుకొని వీటి దీని లాజిక్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి దేని బేస్ చేసుకొని ఈ బ్లాంక్స్ని మనం ఫిల్ చేయాలి సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసి దీని ఫస్ట్ కీవోర్డ్ ఏంటి అంటే నంబర్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఇక్కడ ఈ ప్లేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయో అబ్జర్వ్ చేయాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ సో ట్వెల్వ్ వచ్చాయి కాబట్టి ట్వెల్వ్ని మనం త్రీ త్రీగా కానీ ఫోర్ ఫోర్గా కానీ రాయచ్చు సో డిపెండ్స్ ఆర్ లాజిక్ సో ఇప్పుడు త్రీ త్రీగా సెగ్రిగేట్ చేశాను అంటే నాకు ఒక ఫామ్ అనేది ఐడెంటిఫై అవుతుంది సో ఎవ్రీ దీంతో ఏబి 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 అలా ఉన్నాయి సో ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఏబి ఉంది ఇక్కడ డాష్ ఉంది ఇక్కడ డాష్ ఇచ్చి బిఏ ఇచ్చాడు అంటే ఇక్కడ థర్డ్ లెటర్ కూడా ఏబి ఏ రావాలి ఇక్కడ సేమ్ యాస్ ఇక్కడ సెకండ్ లెటర్ బి ఉంది ఇక్కడ సెకండ్ లెటర్ బి ఉంది ఇక్కడ మిస్ అయింది ఇక్కడ సెకండ్ లెటర్ బి ఉంది అంటే ఇక్కడ ఎవ్రీ దీంతో సెకండ్ లెటర్ బి వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా బి రావాలి అర్థమైంది ఇక్కడ ఏ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ లాస్ట్ లెటర్ ఏనే ఇక్కడ ఏనే ప్లేస్ చేస్తే మనకి ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏబిఏ ఇక్కడ ఏ ఫస్ట్ లెటర్ ఏ ఉంది కదా ఏ ఏ ఏబిఏ అండ్ ఏబిఏ ఏబిఏ సో ఈ సిరీస్ ఎలా నడుస్తుంది అంటే ఏబిఏగా నడుస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసిన లెటర్స్ ఏంటి ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసిన లెటర్స్ ఇక్కడ ఏ ఇన్సర్ట్ చేసాం ఇక్కడ ఒక ఏ ఇన్సర్ట్ చేసాం ఇక్కడ బి ఇన్సర్ట్ చేసాం ఇక్కడ ఏ ఇన్సర్ట్ చేసాం ఇక్కడ ఏ ఇన్సర్ట్ చేసాం సో ఇది ఆప్షన్లో ఉంటాయి అది మన ఆన్సర్ అండ్ ఇది కంటిన్యూస్ ఇక్కడ ఏ ఆర్డర్లో అయితే ఉందో అదే ఆర్డర్లో మనం తీసుకోవాలి గాయస్ ఏ ఏ బి ఏ ఏ సో ఏ ఏ బి ఏ ఏ సో ఇది మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్స్లో మనకు అలానే ఉంటాయి సో ఇది కంటిన్యూస్గానే తీసుకోవాలి కాదు ప్లేస్ని మిస్ చేయకూడదు ఇది ఫస్ట్ వచ్చింది ఇది సెకండ్ వచ్చింది థర్డ్ ఫోర్త్ అలానే తీసుకోవాలి సో ఇది కంటిన్యూస్ ప్యాటర్న్ సిరీస్ సో సాల్వింగ్ మెథడ్ ఇంపార్టెంట్ వన్ కూడా దీని మీద క్వశ్చన్స్ అయితే అన్ని ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతున్నాడు సో నెక్స్ట్ చూద్దాం ఈ కంటిన్యూస్ సిరీస్లో రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్ ఉన్నాయి చూద్దాం సో ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ప్లేస్ వాల్యూస్ అని ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ఎలా రాయించి మనం ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ కానీ కదా రాస్తాం సో అప్పుడు ఫోర్ ఫోర్ లెటర్గా డివైడ్ చేస్తామంటే మనకి సాల్వింగ్ చేయడానికి డిఫరెంట్ పాసిబుల్ అవుతుంది సో ఫోర్ ఫోర్గా డివైడ్ చేస్తే మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే హెచ్ఈజీ ఇక్కడ ఒక లెటర్ మిస్ అయింది ఇక్కడ ఎఫ్ఈజీ ఉంది ఇక్కడ ఒక ఇక్కడ హెచ్ ఉంది ఇక్కడ హెచ్ లేదు ఇక్కడ ఎఫ్ ఉంది ఇక్కడ ఎఫ్ లేదు అంటే మేబీ హెచ్ ఎఫ్ఈజీ హెచ్ అనే లెటర్స్తోనే మనకి సిరీస్ ఫామ్ అయిందని అర్థమైపోయింది సో ఈ హెచ్ఇ ఎస్ ఈఎఫ్జిహెచ్ ఈఎఫ్జిహెచ్ ఈ ఫోర్ లెటర్స్ ఈ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఈ ఫోర్ లెటర్స్తో ఈ కంటిన్యూస్ సిరీస్ని ఫామ్ చేశాడు సో ఇప్పుడు హెచ్ఈజి ఉంది అంటే ఇక్కడ మిస్ అయింది ఏంటి ఎఫ్ మిస్ అయింది ఇక్కడ ఎఫ్ఈజి ఉంది మిస్ అయింది హెచ్ ఇక్కడ హెచ్ఈజి ఉంది అంటే ఇక్కడ మిస్ అయింది ఎఫ్ ఇక్కడ హెచ్ ఎఫ్ఇ ఉంది మిస్ అయింది జి సో మనం ఇలా డివైడ్ చేసుకుంటే మనకు ఒక క్లారిటీ ఆ లాజిక్ ఏంటి అనేది ఒక క్లారిటీ వస్తుంది సో ఇప్పుడు మన ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఎఫ్ హెచ్ ఎఫ్ జి అంటే ఈ ఫోర్ లెటర్స్ ఏ ఆప్షన్లో ఉంటే అది ఈ ఆర్డర్లోనే ఉండాలి ఫస్ట్ ఎఫ్ ఉండాలి సెకండ్ హెచ్ ఉండాలి థర్డ్ ఎఫ్ ఉండాలి ఫోర్త్ జి ఉండాలి సో ఇక్కడ ఏ ఆర్డర్లో అయితే వస్తే ఆ ఆర్డర్లోనే ఉంటే మనకి అదే ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనం కంటిన్యూస్ సిరీస్ని ఆన్సర్ చేయాలి కాదు సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఆల్ఫాబెట్స్ చూసాం ఆల్ఫాబెట్స్ యొక్క ప్లేస్ వాల్యూస్ చూసాం వాటి యొక్క రివర్స్ ప్లేస్ చూసాం వాటి యొక్క షార్ట్కట్స్ చూసాం అండ్ సాల్వింగ్ మెథడ్స్ ఏంటో చూసాం వాటి మీద ఒక టూ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూసేస్తాం ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాం సో ఎక్సర్సైజ్కి వెళ్ళే ముందు మనం రికగ్నైజ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎస్ఎస్సిలో మనకి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్లో ఎన్ని టైప్స్ ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడు సో అవి ఏంటి సో మనకి మేజర్గా వచ్చి ఫోర్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫామ్ చేస్తున్నాడు గాయస్ మనకి ఎగ్జామ్లో ఎలా ఇస్తున్నాడు అంటే మెయిన్గా ఫోర్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆ ఫోర్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ నేను మీకు క్లియర్గా సెగ్రిగేట్ చేసి కొన్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాను సో వాటిని డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనకి క్లియర్గా ఉంటుంది సో టైప్ వన్ ఎక్సర్సైజ్ తీసుకుంటే టైప్ వన్ టైప్ వన్లో ఇలాంటి
ఆల్టర్నేటివ్ సిరీస్ లో మాత్రమే టూ క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఎక్కువ ఇస్తుంటాడు అఫ్ కోర్స్ ఒక టెన్ పర్సెంట్ రిమైనింగ్ ప్రాబ్లం కూడా ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది బట్ మనం దీన్ని అబ్జర్వ్ చేసే ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్ లోనే ఆల్టర్నేటివ్ సిరీస్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తామంటే మనకు అర్థమైపోతుంది సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే నాకు జెడ్ డబ్ల్యూ టీ క్యూ ఎస్ ఆల్టర్నేటివ్లీ వెళ్తుంది జెడ్ అంటే ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ సెవెంటీన్ సో మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ చేస్తున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ సెవెంటీన్ మైనస్ త్రీ అంటే ఫోర్టీన్ కదా సో సెవెంటీన్ మైనస్ త్రీ అంటే ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్త్ లెటర్ ఇస్ ఎన్ సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది తీసుకుంటే ఎస్ ఓ కే జి ఎస్ అంటే నైన్టీన్ ఓ అంటే ఫిఫ్టీన్ అంటే మైనస్ ఫోర్ ఓ కే ఫిఫ్టీన్ లెవెన్ మైనస్ ఫోర్ లెవెన్ సెవెన్ మైనస్ ఫోర్ సో జీకి మైనస్ ఫోర్ చేశానంటే జి అంటే సెవెన్ మైనస్ ఫోర్ చేసే త్రీ థర్డ్ లెటర్ ఏంటి సి సో సి వస్తుంది సో ఎన్ కమ సి ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ సో ఆప్షన్ ఏ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఎన్ కమ సి సో అలా టూ క్వశ్చన్ మార్క్ వచ్చాయంటే డైరెక్ట్ వీ రికగ్నైజ్ ఆల్టర్నేటివ్ సిరీస్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం అలానే ఉంటుంది సో మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసే ఆల్టర్నేటివ్ ఉందంటే ఆల్టర్నేటివ్ లేదంటే వాటి గ్యాప్స్ చూసుకుని మళ్ళీ మార్చుకోవచ్చు సో మాక్సిమం రాలన్స్ అయితే ఆల్టర్నేటివ్ ఉంటాయి గైస్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో ఇక్కడ 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 అబ్జర్వ్ చేసామంటే ఏ జెడ్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ టూ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చారు సో టూ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చారు కాబట్టి మనం దీన్ని మేబీ అలానే కన్సిడర్ చేద్దాం సో కాకపోతే ఇక్కడ ఏ ఎక్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ బి వచ్చింది సో మనం అబ్జర్వ్ చేసింది ఇక్కడ త్రీ త్రీ లెటర్స్ గా తీసుకోవాలి ఏ బి సి సో అప్పుడు ఈ లెటర్ ఇక్కడ వస్తుంది సో ఏ బి సి తర్వాత వచ్చే క్వశ్చన్ మార్క్ ఏంటి అంటే డి సో లాస్ట్ వచ్చి డి ఉండాలి సో ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది కదా ఆప్షన్ ఏ సో మన ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ లో ఆలోచించాము అంటే ఇక్కడ ఉన్న రెండు లెటర్లు లాస్ట్ లెటర్ డి రావాలి లాస్ట్ లెటర్ డి ఉన్నది ఒకే ఆప్షన్ ఉంది దిస్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ సో మనం వేరేగా చెక్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఇన్ ఎగ్జామ్ లో మనకి టైం సేవ్ అయ్యి త్వరగా వెళ్ళిపోవచ్చు లేదు ఇప్పుడు మనం ఆన్సర్ చేద్దాము సో ఇప్పుడు ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది కాబట్టి మన థర్డ్ లెటర్ తీసుకెళ్తే సరిపోతుంది థర్డ్ లెటర్ ఎక్స్ టీ ఇక్కడ రావాలి ఎక్స్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ టీ అంటే ట్వంటీ సో మైనస్ ఫోర్ చేశాడు సో టీ కి మైనస్ ఫోర్ చేస్తే సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ లెటర్ ఏంటి గాయస్ పి సో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ రావాల్సింది పి అండ్ డి సో పి డి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ అవర్ ఆన్సర్ సో అలా ఆన్సర్ చేయొచ్చు మనం సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫోర్త్ వన్ ఏ సి ఎఫ్ జే ఏ అంటే వన్ సి అంటే త్రీ ఎఫ్ అంటే సిక్స్ జే అంటే టెన్ సో యూ అంటే ట్వంటీ వన్ సో ఇక్కడ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఇప్పుడు ప్లస్ ఫైవ్ చేసాం అనుకోండి మనం ప్లస్ ఫైవ్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ లెటర్ ఏమవుతుంది గైస్ ఎస్ ఓ అవుతుంది ఇప్పుడు ప్లస్ సిక్స్ చేస్తాం అంటే మనకి ఇక్కడ వీటి మధ్య గ్యాప్స్ కన్సిక్యూటివ్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి సో అప్పుడు ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్త్ లెటర్ రావాలి దట్ ఈస్ ఓ ఆప్షన్ సి ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ సో అలా మనం వాటి యొక్క ప్లేస్ వాల్యూస్ దాన్ని రికగ్నైజ్ చేస్తే చూడగానే మన ఆన్సర్ చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది సో ఇది ఇన్ టైం కన్నా తక్కువ టైమ్ లోనే మనం ఈజీగా లెటర్ సిరీస్ ప్రాబ్లమ్స్ కి ఆన్సర్ చేసేయచ్చు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం యా ఏజెడ్ జిటి ఎంఎన్ ఇవి చూస్తే మనకి ఏం గుర్తొస్తున్నాయి ఎస్ రివర్స్ స్పేస్ ఏ టు జెడ్ జిటి చెప్పాను కదా నేను జి సెవెన్ కంట్రీస్ టి ట్వంటీ సో జిటి జి లోనే టీ ఉంది ఎంఎన్ మెన్ మెన్ రివర్స్ పేర్ వై బి బివై బాయ్ ఆర్ బివై బై ఫన్ బై లవ్ చెప్పుకున్నాం కదా ఫన్ బై లవ్ లో బివై అన్న లేదు బివో వై బాయ్ లో అన్న మనకు అది ఆన్సర్ అవుతుంది సో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ రావాల్సిన రివర్స్ పేర్ ఏంటి రివర్స్ పేర్ అయితే అర్థమైపోయింది ఏ రివర్స్ పేర్ రావాలి ఆప్షన్ లో చూస్తే కేఎఫ్ అయితే రివర్స్ పేర్ కాదు ఆర్ఎక్స్ రివర్స్ పేర్ కాదు ఎస్హెచ్ రివర్స్ పేరే కేపి పీకే కూడా రివర్స్ పేరే ఈ రెండు డీటెయిల్లో మన ఆన్సర్ ఏంటి సో ఏ జి అంటే ప్లస్ సిక్స్ చేశాడు జి ఎం థర్టీన్ ప్లస్ సిక్స్ చేశాడు థర్టీన్ కి ప్లస్ సిక్స్ చేస్తే నైన్టీన్ కదా సో నైన్టీన్ లెటర్ ఏంటి అంటే ఎస్ ఎస్ రివర్స్ పేర్ హెచ్ సో ఎస్ హెచ్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ సో డైరెక్ట్లీ తీసేసుకోవచ్చు మనం దాన్ని బేస్ చేసుకొని సో ఆ రివర్స్ పేస్ కూడా గుర్తుండాలి కాస్ నెక్స్ట్ జేఈ ఎల్ హెచ్ సో జే అంటే టెన్ ఎల్ అంటే ట్వెల్వ్ ప్లస్ టూ టూ థర్టీన్ ఇది సారీ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ త్రీ ఇది వచ్చి నైన్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ప్లస్ ఫైవ్ చేయాలి నైన్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే ఎక్స్ వస్తుంది స్టార్టింగ్ ఎక్స్ ఉన్న ఆప్
plus 3. It is 6. It is 9. It is 12. So again plus 3. So 12 plus 3 chess 15 or 15 word is wo. Wo an options randonai. Wakate unte man answer directly thesis kunaval. Randonai. So next letter chuda. You read it la common ga third letter would common on the second letter mathrame different. This is the second letter nunch thesis kunte. L N. It is 12. 14. Plus 2 chess add. N P. Plus 2 chess add. 12. So 14. 16. You would mana plus 2 chess aman kondi. 18. 18th letter anti ante R. O R. Why? Inga de migli in the OR Why? Option A is our answer. So OR on the Idokate. So next letter call on P and 16, 19 plus 3, 20, Ido plus 3, 22 plus 3, Y 25. So OR Y is our answer. So Alamanam recognize HU, but place values to. So place values tell you Alkavati. Shall I undergamiku in the explain chess sonanenu? What to inch condi. So next problem choose the clear content. So eighth one L M N O. So order continues on L M N O. Next time Ravali P Ravali. P choose any option loan P name on the so you can get different one of the intent second letter children. So X T and is 24 is the 20 and a plus minus 4 chase add 20 16 minus 4 chase add 16 is 12 minus 4 chase add 12 minus 4 and a 8 8 letter emos on the P H P H on option only B option B is our answer. Miri the Guda find out chases and the other do so F J and a plus 4 F and a 6 J and a 10 10 plus 4 14 14 plus 4 18 18 plus 4 22 that is V so PHV is our answer PHV is our answer so that is the problem so you put one of what place values what differences or some values best is common is the answer yes sir. so this is type 1 questions so maximum any exams are no e type of questions is soon order if you type 2 questions should the type 2 questions and a continuous pattern in that choosing the continuous pattern method solving method of continuous pattern loss let you sing other day so continuous pattern so we do me the questions could have repeated go soon night so we need a lot of solid challenge of conum number of places count Charlie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So, Matam, 12 questions, 12 places. So, 12 places. So, man, every time I ask you, just choose to count chases. 12 places. 12 places and divide chase and 3 3 letters divide chase. Yes, 3 3 divide chase. Yes, last man clue chase in the ABC. And ABC, ABC. So, you can BC, you can miss in the anti AB. So, you can B, you can miss in the anti. Yes. And you can B. CA miss end. So you can be observed chess of repeated pattern law on the so you put first letter you could be a chin and second place on the be a chin and take a third place on the first of Sunday up to get a C you could a yeah Mali put a B and a Mali Mundo Chini CM Nikelin so all let us rigor so what is going to not go but it as observed Charlie after one kicker a yeah see a yeah see it is a option on the other man answer yeah see a see option C that is our answer so all of this question so that's it guys so are the method together the type 2 questions so type 1 choose and you would type 2 next e questions so if we may try solution and try chain guys so directly the video may directly choose a one day just choose her at the other way to not turn to the but me to try chase her one day make interesting on and our subject could are the method so me looks at right chain in our places count chain places to conscious not any places she done but it's a great chain so each an option low man what much of a well a let us place system on the series of our white nature and so you can number of places in one and a four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen on it so man of four four that is going to work a pattern on a the farm with only so then but not other main intent a yeah bb you can lay you can be yeah you can lay the character yeah yeah last loan the mother of b and a you can yeah bb place is someone condi yeah bb or sunday you can yeah bb on the got a good yeah place here to so i put my liquor b you can i so observe chain yeah bb yeah b yeah yeah b and a first and extreme middle next are we extreme at the next are we meeting remaining middle later so i think that is going to allow you i can want to place this in the a b b any place yes so e order loan it is quality the equity option on the option a loan so that is our answer so even i'm gonna place values number of place in on my account chase what is aggregate chase i'm on day he continues pattern questions easy to solve change so you know one question should
యా ఇక్కడ చూడండి కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంది ఇక్కడ త్రీ లెటర్స్ ఆర్ ఫోర్ లెటర్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి ఏడిబి ఇచ్చాడు ఇచ్చాడు సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఉన్నాయి సో దీన్ని ఫోర్ గాను త్రీ ఎట్లు చేసుకోవచ్చు ఫోర్ గా చేస్తే నాకు ఇక్కడ క్లియర్ గా ఉంది సిబిడిఏ ఏబిసిడిస్ ని వాడు రిగ్గసుగా ఏబిసిడి ఆ కాంబినేషన్ ఉన్న ఆ ఫోర్ లెటర్స్ కాంబినేషన్ నే వాడు రిపీటెడ్ గా రాస్తున్నాడు సో ఇక్కడ ఏడిబి ఉంది ఇంకా మిస్ అయింది ఏంటి అంటే సి ఏసి ఇక్కడ బి మిస్ అయింది ఫోర్ లెటర్స్ తీసుకుంటే ఈ ఫోర్ లెటర్స్ లో బి మిస్ అయింది నెక్స్ట్ ఈ ఫోర్ లెటర్స్ లో ఏ మిస్ అయింది ఈ ఫోర్ లెటర్స్ లో కూడా ఏనే మిస్ అయింది సో ఆల్రెడీ అవి ఫోర్ లెటర్స్ ఇచ్చేసాడు సో ఇంకా ఇక్కడ మిస్ అయింది ఏంటి అంటే సిబి బి ఏ ఏ సో ఇది ఏ ఆప్షన్ లో ఉంటే అదే మన ఆన్సర్ ఈ ఆర్డర్ లోనే ఉండాలి సో సిబిబిఏ అంటే ఆప్షన్ బి లో ఉంది సేమ్ దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ సో అర్థమవుతుందా అదే ఆర్డర్ లో ఉండాలి గ్యాస్ సేమ్ ఆర్డర్ లో ఉంటేనే మనకు ఆన్సర్ రైట్ అవుతుంది సో దట్స్ ఇట్ ఇంకా క్వశ్చన్ చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి ఎం ఎన్ ఓ ఎన్ ఓ పీ క్యూ ఓ పీ క్యూ ఆర్ ఎస్ సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి క్లియర్ గా ఉంది సో ఫస్ట్ ఏం తీసుకున్నాడు అంటే యా కా మీకు ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ కాంబినేషన్ చెప్పాను కదా సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని సాల్వ్ చేయాలి దీన్ని మనం ఎం ఎన్ ఓ తీసుకున్నాడు నెక్స్ట్ ఎం తీసేసి ఎన్ ఓ పీ క్యూ తీసుకున్నాడు త్రీ ఫోర్ లెటర్స్ మరి ఎన్ తీసేసి ఓ పీ క్యూ ఆర్ ఎస్ తీసుకున్నాడు ఫైవ్ లెటర్స్ ఇక్కడ ఎం తీసేసాడు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఓ తీసేసి దీన్ని ఎలా రాయచ్చు అంటే ఓ పీ క్యూ ఆర్ ఎస్ టి నెక్స్ట్ లెటర్ యూ రావాలి బట్ మనకి ఈ ఫైవ్ యాడ్ కాదు కాబట్టి పీక్యూఆర్ ఎస్ టీతో ఎండ్ చేయాలి పీక్యూఆర్ ఎస్ టీ ఏ ఆప్షన్ లో ఉంది అంటే ఆప్షన్ సి ఉంది సో ఇక్కడ మనం దీన్ని ఇలాంటివి కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలి కాదు కాంబినేషన్ సో ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే కాంబినేషన్ లో వస్తుంది సాల్వింగ్ మెథడ్ లో మనకి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ సో అది వెరిఫై చేయాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇది This is combination letters. ఈ ఫోర్ లెటర్స్ ని రిపీటెడ్ గా ఇచ్చాడు సో నంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే యా సిక్స్టీన్ ఉన్నాయి మనం ఫోర్ ఫోర్ గా డివైడ్ చేయొచ్చు వీటిని సో ఫోర్ ఫోర్ గా డివైడ్ చేసి ఎన్ఓపి ఎన్ఓ ఎన్ ఓ అంటే ఇక్కడ ఎన్ఓపి క్యూ సో ఎన్ ప్లేస్ చేసాము అంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ ఎన్పి క్యూ ఉంది ఓ ప్లేస్ చేసి సరిపోతుంది ఎన్ఓ ఇక్కడ పి మిస్ అయింది ఇక్కడ ఎన్ఓపి క్యూ మిస్ అయింది సో ఎన్ ఓ పి క్యూ సో ఎన్ఓపీ క్యూ ని రిపీటెడ్ గా రాస్తున్నాడు ఆ కాంబినేషన్ అంటే కంటిన్యూస్ గా రాస్తున్నాడు సో సో ఎన్ఓపీ క్యూ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఆప్షన్ సి లో ఉంది ఎన్ఓపీ క్యూ సో దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ సో దట్ ఈస్ ద గాయస్ సో నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ చూడండి ఎలా ఇచ్చాడు నంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఎన్ ఉన్నాయి గాస్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఉన్నాయి ఎయిటీన్ నథింగ్ బట్ మనం త్రీ త్రీ గా చేయొచ్చు సిక్స్ సిక్స్ గా చేయొచ్చు త్రీ త్రీ గానే చూసినా మనకి సిక్స్ అయినా క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది కానీ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కాంబినేషన్ ఏంటి అంటే ఎస్ ఆర్ ఎస్టీనే ఉంది కాంబినేషన్ ఆర్ ఎస్టీ ఆ లెటర్స్ రిపీట్ అయినాయి చూడండి సో ఇక్కడ టీఆర్ ఉంది ఎస్ లేదు ఇక్కడ ఎస్ఆర్ ఉంది టీ లేదు టీ ఇక్కడ ఎస్ ప్లేస్ చేస్తామంటే ఎస్టీఆర్ అండ్ ఇక్కడ టీ లేదు టీఎస్ఆర్ అండ్ ఎస్టీఆర్ అండ్ టీఎస్ఆర్ ఎస్టీఆర్ సో టీఎస్ఆర్ ఎస్టీఆర్ టీఎస్ఆర్ ఎస్టీఆర్ సో ఇక్కడ మనకు కొత్తగా ప్లేస్ చేసింది ఏంటి అంటే టీఎస్ టీ టీ టీఆర్ సో ఈ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది టీఎస్ టీటీటీఆర్ ఆప్షన్ డి లో ఉంది సో సేమ్ అదైతే మారకూడదు గాయస్ అదైతే మారకూడదు సో ఆప్షన్ డి ఇస్ అవర్ ఆన్సర్ టీఎస్ టీటీఆర్ అదే మనం కన్సిడర్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ చూసాము అంటే ఇప్పుడు టైప్ త్రీ సో టైప్ వన్ చూసాం టైప్ త్రీ చూసాం కానీ చెప్పాడు టైప్ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఇవి ఎక్కువగా ఎస్ఎస్సి సీజియల్లో ఒకప్పుడు అడిగేవాడు ఇప్పుడు లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ గా పెద్దగా అడగట్లేదు బట్ ఇంపార్టెంటే మేబీ అడిగిన నెక్స్ట్ ఇయర్ అడగచ్చు అంటే రిమైనింగ్ కొన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ ఇవి ఏంటి అంటే మెయిన్ గా డిపెండ్స్ ఆన్ డైరెక్షన్ గాయస్ వాడు ఆ ఈ సిరీస్ లెటర్ సిరీస్ ని ఎలా ఫామ్ చేస్తాడు ఆ డైరెక్షన్ లో మెన్షన్ చేస్తుంటాడు దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ లాజిక్ తో ఉన్న సిరీస్ ఏంటో మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చూస్తే మనకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ద నంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ స్కిప్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ అడిసెంట్ లెటర్స
ఎవ్రీ టైమ్ డిక్రీజ్ అన్నాడు కదా వన్ సో ఇది ఫాలో కావట్లేదు సో ఈ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ రాంగ్ ఆప్షన్ బీకి వెళ్తే డి అంటే ఫోర్ జే అంటే టెన్ ఓ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఎస్ అంటే నైన్టీన్ యు అంటే ట్వంటీ టూ యా ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మనం ఇక్కడ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ సో ఎవ్రీ టైమ్ వన్ వన్ తగ్గింది కదా గైస్ ఎవ్రీ టైమ్ వన్ తగ్గింది సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ సో ఈ రూల్ ఇది క్వాలిఫై చేస్తుంది సో కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఈ ఆ సిరీస్ ఆ లాజిక్ ని క్వాలిఫై అయ్యే సిరీస్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ బి సో డిజే ఓ ఎస్ వి సో మనం అలా అబ్జర్వ్ చేసి ఆన్సర్ చేయాలి కోస్ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మాత్రం సో దీనిపై ఇంకొక సమ్ మోర్ క్వశ్చన్స్ చూస్తే మనకు క్లారిటీ వస్తుంది ద నంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ స్కిప్ ఇన్ బిట్వీన్ అడ్సెంట్ లెటర్స్ ఈ సిరీస్ ఇస్ ఫైవ్ అన్నాడు అంటే వాటి మధ్య ఫైవ్ లెటర్స్ స్కిప్ చేస్తున్నాడు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఉండిందంటే ఫైవ్ లెటర్స్ స్కిప్ చేస్తే నెక్స్ట్ సిక్స్త్ లెటర్ ఏమొస్తుంది ఎఫ్ ఇక్కడ మనకి బి సి డి ఈఫ్ సో జి లెటర్ రాయల్ గైస్ అంటే మనకి సిక్స్ స్కిప్ చేస్తున్నాడు కదా ఫైవ్ లెటర్స్ స్కిప్ చేస్తున్నాడు కదా సో ఏ తర్వాత ఫైవ్ లెటర్ స్కిప్ చేస్తే బి సి డి ఈ ఎఫ్ ఫైవ్ లెటర్ స్కిప్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది అంటే జి అంటే ఏ జి ఈ విధంగా ఉండాలి సో అలా ఉన్నది ఏంటో చూద్దాం ఆప్షన్ ఏ చూద్దాం ఆప్షన్ ఏ తీసుకుంటే ఇది త్రీ ఫైవ్ లెటర్ స్కిప్ చేస్తే నెక్స్ట్ సిక్స్త్ లెటర్ కదా రావాలి ఐ అంటే నైన్ ఎస్ ప్లస్ సిక్స్ చేశాడు సిక్స్త్ లెటర్ ఓ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఎస్ ఇక్కడ ప్లస్ సిక్స్ చేశాడు యు అంటే ట్వంటీ వన్ ప్లస్ సిక్స్ చేశాడు ఏ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ ఎస్ ప్లస్ సిక్స్ చేశాడు అంటే ప్లస్ సిక్స్ చేస్తున్నా అంటే మధ్యలో ఫైవ్ ఫైవ్ లెటర్స్ స్కిప్ అయినట్టే కదా సో ఫైవ్ ఫైవ్ లెటర్స్ స్కిప్ అయినట్టే ఆప్షన్ ఏ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ సో ఈ లాజిక్ ని క్వాలిఫై చేసే ఆ సిరీస్ ఏముంది అంటే ఆప్షన్ ఏ లో ఉంది సో దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ని మనం ఇలా బేస్డ్ ఆన్ డైరెక్షన్ బేస్ చేసుకుని సాల్వ్ చేయాలి సో ఇప్పుడు థర్డ్ క్వశ్చన్ చూసాము అంటే అడిసెంట్ లెటర్స్ సిరీస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై వన్ అన్నాడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమో డిక్రీజ్డ్ బై వన్ అన్నాడు ఇక్కడ ఇంక్రీజ్డ్ బై వన్ అంటున్నాడు సో అప్పుడు ఒక్కొక్క లెటర్ పెరగాలి వాటి మధ్య గ్యాప్ వన్ వన్ పెరగాలి సో ఆ విధంగా ఉన్న ఆప్షన్ అంటే మనం వెరిఫై చేయాలి అది ఏ సిరీస్ ఉందో చూడాలి ఫస్ట్ ఇది ఇది వన్ ఫోర్ ఎయిట్ థర్టీన్ నైన్టీన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ థర్టీన్ నైన్టీన్ సో ఇక్కడ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ ఎస్ ఎవ్రీ టైమ్ వన్ ఏమి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఆప్షన్ ఏ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ సో అర్థమవుతుంది కదా గాయస్ సో డిపెండ్స్ ఆన్ డైరెక్షన్ ఆ డైరెక్షన్ లో వాడు ఎలా అయితే లాజిక్ ఏ లాజిక్ అయితే ఇచ్చి ఉంటాడు ఆ లాజిక్ ని క్వాలిఫై చేసే ఆప్షన్ ని మనం ఆన్సర్ గా ఎంచుకోవాలి సో అది ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ యొక్క సాల్వింగ్ మెథడ్ సో ఇది దీంతో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్ నంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఆర్ స్కిప్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఏ పర్టికులర్ రూల్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సిరీస్ అబ్జర్వ్ ద రూల్ అన్నాడు ఇక్కడ మనకు రూల్ ఏంటో చెప్పలేదు అంటే ఏ లాజిక్ తో ఫాలో అవుతుందో చెప్పలేదు ఆ లాజిక్ ఏంటో మనమే కనుక్కొని అక్కడ ఆ లాజిక్ ని ఫైట్ లాజిక్ ని ఫాలో అయ్యే ఆప్షన్ ని మనం చూస్ చేసుకోవాలి అదే మన ఆన్సర్ సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూస్తే ఏ అంటే వన్ ఫైవ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ ఫోర్ యాడ్ చేశాడు ఇక్కడ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తున్నాడు ఫైవ్ 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 ఇది ఒక లాజిక్ లేదు ఇక్కడ కూడా ఫైవ్ యాడ్ చేస్తుని ఉంటే మనకు అన్ని ఫైవ్ లేవని ఉంటే ఒక లాజిక్ ఫాలో అవుతుందని చెప్పచ్చు సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ నాట్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ బి చూద్దాం వన్ సిక్స్ లెవెన్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ సో ఇక్కడ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈ ఆప్షన్ బి ఫాలోస్ ద రూల్ ఏం రూల్ ఫాలో అవుతుందంటే ఎవ్రీ లెటర్స్ మధ్య అడిసెన్ లెటర్ మధ్య గ్యాప్ వచ్చి ఫైవ్ అంటే ఫోర్ ఫోర్ లెటర్స్ ని స్కిప్ చేస్తున్నాడు ఫైవ్ ఫైవ్ గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి సో ఇది రూల్ ఫాలో అవుతుంది ఆప్షన్ బి ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ సో మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ డిని కూడా ఒకసారి వెరిఫై చేయండి వాటి కంటే ఒక పర్టికులర్ ప్యాటర్న్ ఆర్ పర్టికులర్ లాజిక్ అయితే ఉండదు కాబట్టి ఒక రూల్ అయితే ఉండదు కాబట్టి అవి మన ఆన్సర్స్ కాదు సో ఈ బీకి ఒక రూల్ ఉంది కాబట్టి అది మన ఆన్సర్ అయింది ఇవి ఆన్సర్స్ కావు సో ఇది ఒక డిఫరెంట్ మోడల్ సో ఇదే విధంగా ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది దీన్ని ట్రై చేయండి మీరు సేమ్ ఫాలోయింగ్ ఏ పర్టికులర్ రూల్ అబ్జర్
సో ఎఫ్ నథింగ్ బట్ ఎఫ్ ఇస్ సిక్స్ ఆర్ థర్టీ టూ ట్వంటీ సిక్స్ తర్వాత సిక్స్త్ లెటర్ కాబట్టి సో ఇది అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఒక రూల్ ఉంది ఇక్కడ టూ దాన్ని డబల్ చేశాడు ఫోర్ ని డబల్ చేశాడు ఎయిట్ ని డబల్ చేశాడు సిక్స్ ని అంటే ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ చేసి రాశాడు సో ఇక్కడ ఒక రూల్ అయితే ఫాలో అవుతుంది సో ఆప్షన్ సి ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ సో ఆప్షన్ సి ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి కాదు ఆప్షన్ ఏ కాదు మీరు కావాలంటే డీన్ కూడా చెక్ చేయండి అది కూడా రాంగ్ అవుతుంది సో ఆప్షన్ సి అనేది ఇక్కడ మన ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఇది టైప్ త్రీ క్వశ్చన్స్ సో థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు మనం ఫోర్త్ టైప్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ వెళ్దాం ఫోర్త్ టైప్ ఏంటి అంటే ఆల్ఫా న్యూమరిక్ టైప్ సో ఇక్కడ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ టైప్ బేస్ చేసుకుని మనకి క్వశ్చన్స్ ని ఫామ్ చేస్తాడు సో ఇక్కడ ట్వంటీత్ క్వశ్చన్ చూస్తే మనకి క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది సో ఇక్కడ ఫస్ట్ న్యూమరిక్ వాల్యూస్ చూసుకుంటే ఫోర్ నైన్ సిక్స్టీన్ అంటే టూ స్క్వయర్ త్రీ స్క్వయర్ ఫోర్ స్క్వయర్ నెక్స్ట్ ఏం రావాలి ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఉన్నది ఆప్షన్ సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ డిలో ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది సో ఇక్కడ ఆప్షన్ సి అయితే ఎలిమినేట్ అయింది సో మనం ఇప్పుడు లెటర్స్ చూసుకోవాలి అది ఫస్ట్ లెటర్ చూస్తే ఇక్కడ ఈ రెండు కామన్ ఉన్నాయి లాస్ట్ లెటర్ చూస్తే ఈ రెండు కామన్ ఉన్నాయి చూద్దాం సి అంటే త్రీ ఎఫ్ అంటే సిక్స్ ఐ అంటే నైన్ సో ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ అంటే ట్వెల్వ్ సో ట్వెల్త్ లెటర్ రావాలి మనకి ట్వెల్త్ లెటర్ ఏమొస్తుంది ఎల్ సో ఎల్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఎల్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆప్షన్ ఏ అండ్ డిలో ఉన్నాయి ఆప్షన్ బి కూడా కాదు మన ఆన్సర్ సో ఇప్పుడు ఈ లెటర్ తీసుకుంటే ఎక్స్ యు ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ వన్ మైనస్ త్రీ చేస్తున్నాడు యు ఆర్ అంటే ఎయిటీన్ మైనస్ త్రీ చేస్తున్నాడు ఎయిటీన్ మైనస్ త్రీ చేసామంటే ఫిఫ్టీన్త్ లెటర్ ఫిఫ్టీన్ లెటర్ ఏంటి అంటే ఓ సో ఎల్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఎల్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓ ఈస్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి ఆప్షన్ ఏ కూడా కాదు సో ఈ విధంగా మనం ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది నంబర్స్ బేస్ చేసుకొని చూడవచ్చు అండ్ లెటర్స్ బేస్ చేసుకుని చేయొచ్చు బోత్ రెండింటిని బేస్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆన్సర్ చేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే అవి కాంబినేషన్ లోనే ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆప్షన్స్ సో దాట్స్ ఇట్ సో ఈ దీనిపైన ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్ చూద్దాం గ్యాస్ ఇక్కడ చూడండి నైన్ సెవెన్ ఇక్కడ గ్యాప్ ఇచ్చాడు మళ్ళీ త్రీ వన్ సో వన్ త్రీ ఇక్కడ ఫైవ్ అని ప్లేస్ చేస్తామంటే కన్జిక్యూటివ్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ కదా సో ఇప్పుడు ఫైవ్ మిడిల్ వాల్యూ ఉన్నది ఒకటే ఉంది సో దిస్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ మనం చూస్ చేసేసుకోవచ్చు ఇంక వేరే ఫైవ్ ఛాన్సే లేదు అక్కడ సో నంబర్ బేస్ చేసుకుని ఆన్సర్ చేయొచ్చు లేదు ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఒక లెటర్ని బేస్ చేసుకొని చూద్దాం జెడ్ ఎక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ టూ లెటర్ ఏమొస్తుంది అంటే వి వస్తుంది మళ్ళీ ట్వంటీత్ లెటర్ అంటే మైనస్ టూ మైనస్ టూ చేస్తున్నాడు వి ఫైవ్ ఇంకా థర్డ్ లెటర్ చూస్తే ఏ డి ఏ అంటే వన్ డి అంటే ఫోర్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ చేస్తే నెక్స్ట్ ఏం రావాలి మనకి డి ప్లస్ త్రీ చేయాలి అంటే సెవెంత్ లెటర్ జి వస్తుంది జి సో వి ఫైవ్ జి సో ఆన్సర్ ఏంటి అంటే వి ఫైవ్ జి సో దిస్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి మనం ఫస్ట్ లోనే చెప్పేసాం కదా ఫైవ్ బేస్ చేసుకుని ఎందుకంటే అది దర్ ఈస్ నో అనదర్ ఆప్షన్ కంటైన్స్ ఫైవ్ సో వేరే ఆప్షన్ లో ఫైవ్ లేదు కాబట్టి మనం డైరెక్ట్లీ దాని ఆన్సర్ గా చూస్ చేసుకోవచ్చు సో దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఈ విధంగా మనం ఈజీగా ఆన్సర్స్ చేయొచ్చు సో నెక్స్ట్ ట్వంటీ సెకండ్ చూసామంటే థర్టీ నైన్ ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ సెవెన్ సో దీన్ని బేస్ చేసుకుంటే మనకి థర్టీ నైన్ ఫార్టీ త్రీ అంటే ప్లస్ ఫోర్ ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ సెవెన్ అంటే ప్లస్ ఫోర్ ఫార్టీ సెవెన్ కి ప్లస్ ఫోర్ చేస్తే ఫిఫ్టీ వన్ సో ఫిఫ్టీ వన్ ఒకే ఆప్షన్ లో ఉంది ఆప్షన్ సి దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ సో లేదా లెటర్స్ బేస్ చేసుకొని చూద్దాము అంటే ఎస్ యు నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ త్రీ అంటే ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ ట్వంటీ త్రీకి ప్లస్ టూ చేస్తానంటే ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే వై వస్తుంది వై సో వై ఉంది సో అన్నిటికీ ఉంది సో వై ఉంది సో మనం నెక్స్ట్ చూసామంటే టీ ట్వంటీ వి అంటే ట్వంటీ టూ ఎక్స్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ సిక్స్ రావాలి అంటే జెడ్ రావాలి సో వై జెడ్ ఫిఫ్టీ వన్ సో దిస్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి సో అలా ఎలిమినేట్ చేసి కూడా మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు గాయస్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం టూ ఫోర్ సెవెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మిస్ అయింది సో సిక్స్టీన్ ట్వంటీ టూ ఇక్కడ ఏమో ప్లస్ సిక్స్ చేశాడు ఇక్కడ ప్లస్ టూ చేశాడు ఇక్కడ ప్లస్ త్రీ చేస్తున్నాడు అప్పుడు ఇక్కడ ప్లస్ ఫోర్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ప్లస్ ఫైవ్ చేస్తే సరిపోతుంది సెవెన్ కి ప్లస్ ఫోర్ చేస్తే లెవెన్ లెవెన్ కి ప్లస్ ఫైవ్ చేస్తే
ఎల్ రావాలి ఇచ్చిన ఆప్షన్లో కూడా మనకి ఎల్ఎల్ ఉన్నాయి సో అక్కడ ఎల్ వస్తే సరిపోతుంది లేదు మీరు దీన్ని ఇంకొకలాగా కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు గాయస్ ఎలా కన్సిడర్ చేయొచ్చు అంటే సో జే కె అంటే ప్లస్ వన్ జే ఐ కె ఐ మైనస్ టూ మళ్ళీ ఏం చేయాలి మనం ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ఛాన్స్ లేదు మనకు ఆ ఛాన్స్ లేదు కదా సో ఆప్షన్ రాదు సో అలా కంటిన్యూస్గా తీసుకుంటే మనకి ఇక్కడే అర్థమైపోయింది ఏ ఆప్షన్ క్వాలిఫై కాదు సో ఎందుకు కంటిన్యూగా తీసుకోకూడదు అనే డౌట్ వచ్చినప్పుడు మనం ఇలా చెక్ చేసుకుంటే అర్థమైపోతుంది సో కాబట్టి దీన్ని మనం ఆల్టర్నేట్గా తీసుకుంటేనే మనకి ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది అక్కడ ఏం రావాలి అంటే ఎల్ రావాలి అక్కడ ఏం రావాలి ఎల్ రావాలి సో ఆల్టర్నేటివ్లీ తీసుకుంటే లేదా ఈ లెటర్ చూద్దాం జే ఎక్స్ అంటే మైనస్ టూ ఎక్స్కి మైనస్ టూ చేస్తే ట్వంటీ టూ వి అసలు ఇక్కడ ఆప్షన్లో లేదు కదా సో కాబట్టి ఇది కూడా ఆల్టర్నేటివ్నే తీసుకోవాలి సో ఆల్టర్నేటివ్ తీసుకున్నాము అంటే జెడ్ వి అంటే మైనస్ ఫోర్ వి మైనస్ ఫోర్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ టూ మైనస్ ఫోర్ ఎయిటీన్ సరిపోతుంది అప్పుడు మనకి పీకి ప్లస్ ఫోర్ చేసామంటే ఏమొస్తుంది గాయస్ ట్వంటీ లేదా ఎక్స్కి మైనస్ ఫోర్ చేసిన ట్వంటీ సో ట్వంటీ అంటే టీ టీ లెటర్ ఉంటే సరిపోతుంది మైనస్ ఫోర్ సో అక్కడ మనకి రావాల్సింది ఎల్ లెవెన్ టీ సో బేస్డ్ ఆన్ ఆప్షన్స్ కూడా మనం దాన్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు ఆప్షన్ డి ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ సో ఈ విధంగా కూడా టిపికల్గా ఇస్తుంటాడు గాయస్ సో దట్స్ ఇట్ గాయస్ సో ఈ విధంగా ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం జి ఫోర్ ఫోర్ టెన్ ట్వంటీ టూ ఫార్టీ సిక్స్ ఫోర్ టెన్ ట్వంటీ టూ ఫార్టీ సిక్స్ అంటే ఇది ఒక నంబర్ సిరీస్ లో చూస్తే మనకు క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది ఇంటూ టూ చేస్తున్నాడు ప్లస్ టూ చేస్తున్నాడు ఇంటూ టూ చేస్తున్నాడు ప్లస్ టూ చేస్తున్నాడు ఇంటూ టూ ప్లస్ టూ సో ఫార్టీ సిక్స్ కి ఇంటూ టూ చేసి ప్లస్ టూ చేశాను అనుకోండి ఫార్టీ సిక్స్ టూ నైంటీ టూ నైంటీ టూ ప్లస్ టూ అంటే నైంటీ ఫోర్ రావాలి ఇక్కడ నంబర్ ఏం రావాలి నైంటీ ఫోర్ రావాలి కానీ మనకి రెండు ఆప్షన్ లో ఉంది సో ఆప్షన్ సి అండ్ ఆప్షన్ ఏ ఆర్ ఎలిమినేటెడ్ సో ఆప్షన్ బి అండ్ ఆప్షన్ డి లో ఉంది సో ఇప్పుడు మనం లెటర్ బేస్ చేసుకుంటే ఎస్ ఉంది స్టార్టింగ్ లెటర్ ఇంక ఎండింగ్ లెటర్ బేస్ చేసుకుని మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఎల్ ఓ సో టి ఆర్ అన్నాడు మైనస్ టూ ఆర్ పి మైనస్ టూ పి ఎన్ మైనస్ టూ ఎన్ మైనస్ టూ అంటే ఫోర్టీన్ మైనస్ టూ అంటే ట్వెల్వ్ దట్ ఈస్ ఎల్ సో ఆప్షన్ డి కాదు మన ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి ఎస్ నైంటీ ఫోర్ ఎల్ సో అర్థమైందా ఎలా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఎగ్జామ్లో సో దట్స్ ఇట్ గాయస్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసామంటే మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఎల్ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు సో ఇవి మనకి ఫ్రాక్షన్లో ఇచ్చాడు న్యూమరేటర్లు ఏమో లెటర్స్ డినామినేటర్లు ఏమో నంబర్స్ సో న్యూమరేటర్ని లెటర్ సిరీస్గా కన్సిడర్ చేయండి డినామినేటర్ని నంబర్ సిరీస్గా కన్సిడర్ చేయండి మన ప్రాబ్లం అయితే ఈజీ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఏ డి హెచ్ ఎం వన్ ఫోర్ ఎయిట్ థర్టీన్ అంటే ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇప్పుడు ప్లస్ సిక్స్ చేస్తే థర్టీన్ ప్లస్ సిక్స్ నైన్టీన్ లెటర్ సో న్యూమరేటర్లో ఎస్ రావాలి న్యూమరేటర్లో ఎస్ ఉన్నది ఒకే ఆప్షన్ ఉంది ఆప్షన్ బి సో దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ లేదు నంబర్ వైజ్ తీసుకున్నా ఫోర్ నైన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ టూ అన్నాడు అంటే ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ట్వంటీ టూ ఒక ఎయిట్ చేస్తే థర్టీ కదా గాయస్ సో ఎస్ థర్టీ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ సో దట్స్ ఇట్ గాయస్ సో ఇవి ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ సో ఫస్ట్ చూసాం మనం ఆల్రెడీ ఓన్లీ లెటర్స్ బేస్ చేసుకుని కాంబినేషన్ ఆఫ్ లెటర్స్తోనే ఆన్సర్ ఇచ్చాడు అండ్ సెకండ్ వచ్చి కంటిన్యూస్ ప్యాటర్న్స్ చూసాం అంటే డిఫరెంట్ దాంతో ఫ్రీక్వెన్సీ బేస్ చేసుకోవచ్చు కాంబినేషన్స్ కావచ్చు కంటిన్యూస్ సిరీస్ ఇచ్చాడు అంటే వాటిని మనం నంబర్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ సెగ్రిగేట్ చేసేసి ఆన్సర్ చేసాం థాట్ టైప్ వచ్చి పర్టికులర్ రూల్ ఆర్ డైరెక్షన్ బేస్డ్ రూ మనమే ఆ రూల్ని ఐడెంటిఫై చేసి త్రూ ఆప్షన్స్తో మనం ఆన్సర్ చేయాలి అండ్ ఫోర్త్ టైప్ ఏంటి అంటే ఆల్ఫా న్యూమరిక్ బే ఆల్ఫాబెట్స్ అండ్ నంబర్స్ సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెట్స్ అండ్ నంబర్స్ బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేశాడు దిస్ ఆర్ ద ఫోర్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ వాట్ విత్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చూసాం అండ్ ఇప్పుడు రియల్ టైం తీసుకొస్తే మనకి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని చూద్దాం గ్యాస్ ఓ ఫీ చూద్దాం సో వి ఈ ఫోర్ టైప్స్ ఆర్ ఫైవ్ ఇవన్నీ కలిపి అంటే ఈ కాంబినేషన్లోనే ఒక ఫోర్ క్వశ్చన్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ తీసుకొచ్చాను సో అవి డిస్కస్ చేసాము అంటే రియల్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా మనకు ఏంటో అర్థమవుతుంది సో మీరు ఈ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ని సాల్వ్
ఓ అన్నాడు మళ్ళీ బి అన్నాడు ఫిఫ్టీన్ టూ ట్వెల్వ్ చాలా డిఫరెన్స్ ఉందిగా సో ఏం సిరీస్ ఇది ఆల్టర్నేటివ్ సిరీస్ గా తీసుకుంటే మనకి ఈజీ అయిపోతుంది సో బిసిడిఇ కానీ క్వశ్చన్ మార్క్ మనకి ఎక్కడ ఉంది అంటే ఈ సిరీస్ కావాల్సింది ఇది కావాలి ఓఎల్ఐఎఫ్ సో ఓ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఎల్ అంటే ట్వెల్వ్ ఐ అంటే నైన్ ఎఫ్ అంటే సిక్స్ సో మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ సో సిక్స్ మైనస్ త్రీ అంటే గాయస్ త్రీ దట్ ఈస్ సి సో అవర్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి సో ఆల్టర్నేటివ్ సిరీస్ లో ఇచ్చాడు లెటర్ బేస్ చేసుకొని మనం దీన్ని ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సీజల్ టైర్ వన్ లో అడిగిన వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ గాయస్ ఇది సో నెక్స్ట్ సేమ్ యాజ్ ఎస్ సేమ్ అదే విధంగా ఉంటుంది క్వశ్చన్ మార్క్ రీప్లేస్ చేయమని సో ఈ ప్రాబ్లం చూడండి సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ప్లేస్ చేయాలి సో సి హెచ్ సి హెచ్ ఇదేమో త్రీ ఎయిట్ ఎం అంటే థర్టీన్ అంతేనా అంటే ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇప్పుడు ప్లస్ ఏం చేయాలి మనం ఎం ఆర్ ఇది కూడా ఎంత ఆర్ అండ్ ఎంత ఎయిటీన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఆర్ కి ప్లస్ ఫైవ్ చేస్తే ఎయిటీన్ కి ప్లస్ ఫైవ్ చేస్తే ఎంత కాస్ ట్వంటీ త్రీ కదా సో ట్వంటీ త్రీ లెటర్ ఏమొస్తుంది గాయస్ డబ్ల్యూ వస్తుంది ఇచ్చిన ఆప్షన్ లో డబ్ల్యూ ఉన్నది ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంది సో ఈ రెండు ఎలిమినేటెడ్ అయిపోయాయి సో ఈ రెండిట్లలో కామన్ గా సెకండ్ లెటర్ ఉంది ఇంకా థర్డ్ లెటర్ ని బేస్ చేసుకుని మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు జెడ్ ఆర్ డి సో థర్డ్ లెటర్ తీసుకుంటే బిఐ ఇదేమో టూ ఇదేమో నైన్ అంటే ప్లస్ సెవెన్ చేశాడు ఐపి ప్లస్ సెవెన్ చేశాడు సిక్స్టీన్ కదా సిక్స్టీన్ ప్లస్ సెవెన్ అంటే ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ సెవెన్ అంటే గాయస్ థర్టీ సో థర్టీ లెటర్ ఏమొస్తుందో మనం ఇందాకే చెప్పుకున్నాం సో థర్టీ లెటర్ వెంటనే కావాలి అంటే మైనస్ ట్వంటీ సిక్స్ చేసేసాయండి థర్టీ మైనస్ ట్వంటీ సిక్స్ అంటే రిమైనింగ్ ఫోర్ ఫోర్త్ లెటర్ ఏంటి డి సో ఇక్కడ డి అనే ఆప్షన్ రావాలి సో మనకి డబ్ల్యూ డి ఉన్నది ఆప్షన్ సి సో దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి కూడా ఆన్సర్ కాదు సో కంటిన్యూస్ ప్యాటర్న్ చెప్పాం కదా సారీ సర్క్యులర్ అరేంజ్మెంట్ లో చెప్పుకున్నాం కదా సో ట్వంటీ సిక్స్ కన్నా ఎక్కువ నంబర్ వచ్చింది అనుకోండి ఆ నంబర్ లో నుంచి ట్వంటీ సిక్స్ మైనస్ చేసేసేయండి గాయస్ ట్వంటీ సిక్స్ కన్నా ఎక్కువ నంబర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ థర్టీ సెవెన్ అంటే థర్టీ వచ్చింది థర్టీ నుంచి ట్వంటీ సిక్స్ మైనస్ చేస్తే మనకి ఫోర్ ఫోర్త్ ప్లేస్ వాల్యూ ఏంటి అంటే డి అది తెలుసు మనకి సో అలా కన్సిడర్ చేస్తే మన ప్రాబ్లం అయిపోతుంది గాయస్ సో మీరు ఎప్పుడు ఇలా ట్వంటీ సిక్స్ కన్నా మోర్ దాన్ ట్వంటీ సిక్స్ నంబర్ వచ్చింది అంటే మైనస్ ట్వంటీ సిక్స్ చేసేసేయండి మీకు ఆ వాల్యూ ఏంటో వచ్చేస్తుంది సో దట్స్ ఇట్ సో ఇది ఆల్సో టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ సీజియల్ టైవన్ క్వశ్చన్ సో నెక్స్ట్ ఎస్ నాకు చెప్పుకున్నాం కదా కాంబినేషన్ సిరీస్ అని సో ఒక చూడండి క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఉన్నాయి స్మాల్ లెటర్స్ ఉన్నాయి ఇవి ఎలా ఫామ్ చేస్తాడో చూద్దాం సో మనకు వన్ ఆఫ్ ద లెటర్ సో మిడిల్ లెటర్స్ చూస్తే ఈలు ఉన్నాయి క్యాపిటల్ ఉన్నాయి సో మిడిల్ లెటర్ అండ్ లాస్ట్ లెటర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ లెటర్స్ అన్ని యూలే ఉన్నాయి కాబట్టి సో వై టి ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ జే టెన్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ కదా రావాలి ఎజోటి వర్డ్ గుర్తున్నా చాలు ఎజోటి వర్డ్ రివర్స్ లో ఉంది వై టి ఓ జే సో ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ థర్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ టెన్ ఇప్పుడు ఫైవ్ అంటే ఈ రావాలి అది కూడా క్యాపిటల్ లెటర్ రావాలి ఎందుకంటే మిడిల్ లెటర్స్ అన్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో ఉన్నాయి సో మిడిల్ లెటర్స్ ఈ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఉన్నది ఆప్షన్ ఈ రెండు ఈ రెండిటల్లో ఫస్ట్ టూ లెటర్స్ సేమ్ ఉన్నాయి సో ఈ రెండు లాస్ట్ టూ లెటర్స్ ఇంకా అబ్జర్వ్ చేస్తే డిఫరెంట్ ఉన్నాయి సో ఆప్షన్ బిఎస్సి అనేది లాస్ట్ లెటర్ బేస్ చేసుకుని డివైస్ చేయొచ్చు సో డిఐ ఇదేమో ఫోర్ నైన్ ప్లస్ ఫైవ్ చేశాడు ఐఎన్ ప్లస్ ఫైవ్ చేశాడు నైన్ ఫోర్టీన్ కదా సో ఎన్ఎస్ మళ్ళీ ప్లస్ ఫైవ్ చేశాడు నైన్టీన్ నైన్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ గాయస్ నైన్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ నైన్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఏం రావాలి ఇక్కడ మనకి స్మాల్ ఎక్స్ రావాలి సో క్యాపిటల్ ఈ స్మాల్ ఎక్స్ ఇంకా స్టార్టింగ్ ఎట్లా స్మాల్ యూనే ఉంది రెండింటికి కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి కూడా మన ఆన్సర్ కాదు సో అలా ఎలిమినేట్ చేసి మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు గాయస్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం దీంతో సో కంటిన్యూస్ ప్యాటర్న్ సో కంటిన్యూస్ ప్యాటర్న్ చూసాం కదా నంబర్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ కౌంట్ చేయడం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ అంటే ఏం చెప్పాను గాయస్ ఫోర్ ఫోర్ లెటర్ గా సెగ్రిగేట్ చేయమన్నా సో కేఎన్ఎల్ ఇక్కడ ఎంఎన్ కే సో ఇక్కడ ఎల్ మిస్ అయింది సో కేఎన్ఎల్
जी जे एम बी जी अंटे प्लस थ्री जी जे अंटे प्लस थ्री टेन इध फोर टेन थर्टी मन को प्लेस वाल्यूस डैरक्टली अर्थम प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री चुना इन मल्ल मन थर्टीन की प्लस थ्री चे थर्टी प्लस थ्री सिक्सटीन दट पी सो स्टार लैटर आर् पी उ आपशन सी एलमेटेड सो इवनाई सो वीटल कामन ऐसी डिफरेंट वर्ड एंटे लास्ट लैटर अंत दुंदर सो वाट बेसको आंसर चेयर मन सो लास्ट लैटर तस्क एम एन ओ पी नैक्स्ट एम रावाली क्यू रावाली सो लास्ट लैटर क्यू उ सो इध एलमेटेड सो इन रे मैं आंसर्स नीटल्लो सैकंड इकड चेंज रे सो सी उ डी उ सो वीटना ओके वै जेड ए बीसी कदा रावाली सो पीसीसी क्यू दट अवर आंसर आपशन बी सो अला वेरीफ चु दिश फाइव क्वेश्चन आर् प्रीविय क्वेश्चन गाय टू थौज नईन सीजीएल SSC. So 2019 CGL lo tier one questions. So man, these five questions you saw, guys. So real time experience course. Many new five questions collect just go check. And any types, ke, any models, cover even that. Collect just we cut a monk place here. Don't forget. So I hope you will enjoy the video. And this is very important, guys. So din be shush kar man ki ingo ka four topics solve hai thay. So totally man ki ten to twelve marks. Ten to 12 marks we vitamin a basis konu untundi so be careful thank you guys